ಶ್ರೀಮಾನ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯಕೇಸರಿ ಆಯ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಪುಂಸಾಂ ಪೌನ ಪುಣ್ಯಂ ನಿವಾರಯನ್ ಹಸ್ತಶ್ರೀರಂಗ ಪ್ರಥಮ್ಮ ಅವ್ಯಾಧ ಮುದ್ರಿತ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಲ್ಲವಿತ ಪಾಲಿತ ಸಪ್ತಲೋಕಿ ನಹ್ವಾಹ ಗೋರಹಿತ ನೇಮ ಕಟಾಕ್ಷ ಲೀಲಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಹರ್ಮಿದಲ ಮಂಗಲ ದೀಪರೇಖಾಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಿಹೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಶ್ರಯಾಮ ಶ್ರೀವಿಷ್ಟುಚಿತ್ತ ಕೃಣಂದನಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಹರಿಚಂದನ ಯೋಗ ದೃಶ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷಮಾ ಕರುಣೆಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನ್ಯ ಗೋದಾಮನನ್ನ ಶರಣ ಶರಣ ಪ್ರಬದ್ಧೆ ವೃತ್ತಿ ಮಹನಾಯಿ ಮಿರಂದ ಓರಿರವಿಲ್ ವೃತ್ತಿ ಮಹನಾಯಿ ಉಳಿತ ಒಳರ ತರಿಕ್ಕಿರಾನಾಗಿ ತಾಂದಿಂಗನೆಂದ ಕರುತ್ತೈ ಕೊಳಪಿತ್ತ ಕಂಜನ್ ವಯಿತ್ತಲ್ ನರುಪನ್ನ ನಂದ ನಡುಮಾಲೆ ಉನ್ನೈ ಅರುತ್ತ ಬಂದೋಂ ಬರಗರದಿಯಾಹಿಲ್ ತರುತ್ತಕ್ಕ ಸಲ್ವಹೋಂ ಸೇವಹಹೋಂ ಯಾಂ ಬಾಡಿ ತಿರುಪಾವಿನುಡಿಯ ಇರಪತ್ತಿ ಅಂಜಾವದು ಪಾಸರ ಮೃತ್ತಿ ಮಹನಾಯ್ ಕರಂದು ಅಪ್ಪಿಂಗ್ರದಾನ ಪಾಸರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಪಾಸರಗಳು ಇರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇರವತ್ತಿ ಅಂಜು ಇರವತ್ತಿ ಆರು ಇಂದ ಮೂರು ಪಾಸರಗಳಲ್ಲ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಪತ್ತಿ ಪಾಕ ಬರುವ ತತ್ವತ್ರಯ ಚಿಂತನಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕಪಟ್ಟ ಅಚಿತ್ ತತ್ವ ಜೀವ ತತ್ವ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅದರ ನೇತಿಗೆ ಅನ್ಯಗುಲಹ ಮಳಂದಾಯ ಅಡಿಪೋಟ್ರಿಂಗ್ರ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಅಚಿತ್ ತತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇಂದ ಅಚಿತ್ ತತ್ವನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿನಾ ಎದು ಪರಾಕಾರಕೋ ಅದು ಅಚಿತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಸುಮಾರು ಪರಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕನ ರೆಂಡು ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿನಾ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಮೇವ ಭಾಸಮಾನತ್ವ ಎಸ್ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಅಪ್ಪಿನ ಕಾಮಿತ ತನಕ ತಾನೇ ಉಳಿರಕೂಡಿಯ ತನ್ಮೈ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವ ಇನ್ನೂರು ಸಾಧನತ್ತಿನಾಲ ಕಾಮಿಕ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಸಿರು ಇರ್ಕಂಗಿರೋದು ಅವಾಗ ತನಕ ತನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋ ದೊಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವೆಳಿಚಿತ್ತ ಕಾಮಿಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಕ್ಕ ವೇಂಡಿಯ ವಿಷಯಮಿಲ್ಲ ಪರಕ್ತ ಪರ ಪರಸ್ಮಾಯ ಭಾಸಮಾನತ್ವ ಇರೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಲೇಯೇ ತಿಳಿಜಿಕ ಕೂಡಿ ಇದಾಗ್ತಾನು ತನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಅರಿಯ ಮಾಟಾದಾ ಇರಂದದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಕನು ಬೇರೆ ಇಂದ ಅಚೇತನಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಾಕನು ಬೇರೆ ಇಂದ ಅಚೇತನಗಳ ಎತ್ತನೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಲೆ ಅಪ್ಪಿನಾ ನಾಲ್ಕು ಅಚೇತನಗಳ ಇರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಚೇತನಗಳು ನೇತಿಗೆ ಇಂದ ಪಾಸರ ಅಚೇತನಗಳ ಸೊಲ್ಲದನ್ನು ಸೊನ್ನೇನೆ ಎಂತ ಅಚೇತನ ಸೊಲ್ಲದು ಅಪ್ಪಿನಾ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೆ ಇಂದ ಪಾಸರ ಇನ್ನಾ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇರವತ್ತು ನಾಲ್ಕಂಗ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೋಡ ತತ್ವಗಳ ಸೊಲ್ಲ ಇಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾ ಇಂದ ಪುರುಷನಕ್ಕೆ ಭೋಗಾರ್ಥಮಾಹ ಕರಣ ಕಲೆ ಬರಂಗಳ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ಕ ಅದನ್ನಾಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನೇತಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ತ ಅಂಡ್ರಿ ಉಳಹ ಮಳಂದ ಅಡಿ ಪೋಟ್ರಿ ಉಳಹಂಗ್ರ ಶಬ್ದತ್ನಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಮಿಕಪಟ್ಟದು ಸೆನ್ರಂಗ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈ ಶಕ್ರಾಯ ತೆನ್ನಿಲಂಗೈನ್ಗ್ರ ಶಬ್ದತ್ನಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂದ ಶರೀರತ್ತ ಸೊಲ್ಲದ್ನಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪೊನ್ನ ಚಗಡ ಬುದೈತ ಪುಹಳ್ ಪೋಟ್ರಿ ಶಗಡಂಗ್ರ ಶಬ್ದತ್ನಾಳ ಕಣ್ಣು ಕುಣಿಲ ಇರಿಂದ ಕಡಲ್ ಪೋಟ್ರಿ ಕಣ್ರಂಗ್ರ ಶಬ್ದತ್ನಾಳ ಕಣ್ರು ಕುಣಿಲ ಇರಿಂದಾಯ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ರ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯೋಡ ಕಾರ್ಯಮಾನ ಮಹದ್ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ಇನ್ನು ಮಹದ್ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳೋಡ ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಕ ಕೂಡಿಯದಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಉಂಡಾನದಾನ ಪದಿನೋರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ ಪದಿನೋರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಾಳ ಆನ ಶರೀರ ಇಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗಾಗ ಇಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಹಿಂಗ ಕಾಮಿಕ ಬಿಟ್ಟದು ಸರಿ ಕಾಳ ತತ್ವ ಕಾಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇಂದ ಕಾಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕ ವಿಭುಹು ನಿತ್ಯಂಚ ವಿಭುವಾಯಿ ನಿತ್ಯಮಾ
இந்த தர்ம போதைக்கு ஆனங்கிறது எது அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான விஷயம் மூணு தத்துவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரெண்டு தத்துவங்களுக்கும் பொதுவான விஷயங்கள் உண்டு சேதனா சேதனங்களுக்கு பொதுவான விஷயம் எது அப்படின்னா பரதந்திரமா இருக்கிறதுங்கிறது பொதுவான விஷயம் சேதனனும் பரதந்திரம் அச்சேதனமும் பரதந்திரனா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சொரூப நித்தியதா பிரபாக நித்தியதாவது அச்சு பிரபாக நித்தியத்துவங்கிறது அச்சேதனத்தினுடைய குணம் சொரூப நித்தியத்துவங்கிறது சேதனனுடைய குணம் இவா ரெண்டு பேருக்கு பொதுவான விஷயம் இது அப்படின்னா ப பாரதந்திரியங்கிறது பொதுவான விஷயம் சேதனனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பொதுவான விஷயம் தர்மபூத ஜான பிரத்யக்தமும் பராக்தமும் பிரத்யக்தம் இது அகங்கர புத்தி ஈஸ்வரனுக்கும் அகங்கர புத்தி தான் நமக்கும் அகங்கர புத்தி தான் தர்மபூத ஜானம் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கு நமக்கும் இருக்கு அதனால ஈஸ்வரனுக்கு நமக்கு சாமியம் எது அப்படின்னா இந்த தர்மபூத ஜானமும் அகம் புத்தியும் இது அகம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒண்ணு தானே அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கும் சாமியம் ஈஸ்வரனுக்கும் அச்சேதனத்துக்கு சாமியம் என்ன விபுவா இருக்க இதுவும் விபு அச்சேதனமும் விபு ஈஸ்வரனும் விபு இப்படி மூணு தத்துவங்களுக்குள்ள ஒவ்வொன்றுக்குள்ள ஒவ்வொரு சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப தர்மபூத ஜானங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த சேதனனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் நான்கிற விஷயத்தை தவிர ஏற்படக்கூடிய அறிவு எல்லாம் தர்மபூத ஜானம்னு பேர் அந்த ஜானத்துக்கு தான் இன்னொரு பேர் சங்கல்பம்னு பேர் ஒரு <laughs> 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 இல்லையா எது சௌலபியம் எது சௌசீல்யம்னா சௌசீல்யம்னா மகதா மந்தைஹி சக நீரந்திரேன சம்சுலேஷகான்னு சொல்றோமே இது ஒரு ஞான விசேஷம் இந்த குணங்கள் எல்லாமே ஞான விசேஷங்கள் அதனால இங்க குணங்கிற சத்தத்தினால தர்மபூத ஜான காமிக்கும் குண்ணு குடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றின்னு தர்மபூத ஜான சொரூபத்தை கரைச்சு அப்ப பிரகிருதி காலம் சுத்த சத்தம் சொல்லி பிரகிருதி காலம் தர்மபூத ஜானம் சொல்லியாச்சு சுத்த சத்தம் சொல்லணுமே சுத்த சத்துவம் எது அப்படின்னா திவ்யமங்கள விக்கிரகத்துவங்கிறது சுத்த சத்துவம் எம்பெருமாவுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரக சுத்த சத்துவம் நல்லா அடி போற்றினா கடல் போற்றினா தின் கையில் வேல் போற்றினா அப்ப இது எல்லாமே திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தம் பேசுறதுனால சுத்த சத்துவம் பேசப்படும் அப்ப எதெல்லாம் அச்சேதன தத்துவம் இருக்கோ இந்த நாலு அச்சேதன தத்துவங்களும் இந்த பாசுரத்துல காமிக்கப்படும் இதுதானே சத்தத்திரைய சந்திராதிகாரத்துல அச்சேதன விஷயமா சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளதானே இது இங்க இருந்த பாசுரத்தை கம்மியா இன்னிய பாசம் இன்னிய பாசுரம் இருபத்தி அஞ்சாவது பாசுரம் புருஷ பஞ்சபிம்சகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாங்கிய காரிகைகள் இந்த புருஷனானவன் இருபத்தி அஞ்சாவது தத்துவம் ரெண்டு பேருக்கும் தர்மபூத ஜானம் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தர்மபூத ஜானம் ஈஸ்வரனுக்கு எப்போதுமே விபு பரந்து இருக்கு இந்த சேதனனுக்கு சம்சார திசையில சங்கோச்சமாயும் முக்த திசையில விகாசத்தை அடையத உடையதா இருக்கு அப்படின்னா இந்த சேதனனுடைய தர்மபூத ஜானமும் ஈஸ்வரனுடைய தர்மபூத ஜானம் அப்ப முக்தனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னுன்னு சொல்லிடலாமோ இந்த நித்தியன் வேணா இந்த சம்சாரத்திற்குடைய பத்தனும் ஈஸ்வரனும் வேணா ஒன்னுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தர்மபூத ஜான விகாசம் அவனுக்கு இவனுக்கு இல்ல அவன் அதனால ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கு அதனால ஈஸ்வரனோட சபின்னு சொல்லிடலாம் ஆனா முக்தனுக்கு தர்மபூத ஜான விகாசம் இருக்கு அந்த அகங்கர பரிச்சின்னமான அகமர்த்தை தப்பிச்சு பாக்குறச்சு மூணு சேத்தனர்களும் ஈஸ்வரனுக்கும் அகங்கர புத்தி ஒண்ணுதான் ஒரே ரூபம் தான் நான் வந்து மனுஷா அகம் அகம் ஜீவகான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஈஸ்வரன் அகம் ஈஸ்வரகான்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இந்த அகங்கர சப்தம் ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேருக்கும் சேதனனுக்கும் சேத்தனர்களுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் மூணு சேத்தனர்கள் நித்தன் முக்தன் பத்தன் மூணு சேத்தனர்களுக்கும் அகம்ங்கிறதும் அகங்கிற விஷயத்துல ஈஸ்வரனும் இவனும் துல்லியம் அப்ப எதுல வித்தியாசம் பத்த சேதனனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் தர்மபூத ஜானத்துல வித்தியாசம் அவனுக்கு தர்மபூத ஜானம் ஞானமானது எப்போது விகாசமா இருக்கு இவனுக்கு காதா சித்தமா விகாசம் காதா சித்தமா சங்கோச சங்கோச்சம் இருக்கு சில விஷயங்களுக்கு விகாசம் இருக்கு சில பல விஷயங்கள்ல சங்கோச்சம் இருக்கு சரி அப்படின்னா முக்தனும் சாரி பத்தனும் ஈஸ்வரனும் வேணா சபின்னு சொல்லிடலாம் ஆனா முக்தனா போனவன் நித்தனுக்குலாம் எப்படி ஈஸ்வர முக்தனாவுக்காது 
இந்த பூர்வாவஸ்தையில் ஞான சங்கோச்சமும் உத்தராவஸ்தையில் ஞான விகாசமும் இருக்குது அப்போ இவனுக்கு பூர்வாவஸ்தையில் ஞான சங்கோச்சம் இருந்ததுன்னு ஒரு தோஷத்தை கல்பிக்க முடியும் முக்தன் விஷயத்தில் நித்தியன் விஷயத்தில் ஒரு நாளுமே அவனுக்கு ஞான சங்கோச்சமே இல்லை அஸ்கலித ஞானராக இருந்துள்ள சேஷ சேஷாசனாதி வைரதேய பிரபத்திய சங்கேய திவ்ய புருஷர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற பரமௌதாரியத்தை உடையவனாக மயர்வத மந்திரங்கிற இடத்துல காமிச்சான் ஒரு நாள் இவனுக்கு ஞான சங்கோச்சமே இல்லையே அப்ப நித்தியர்களும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னும் சொல்லிடலாமோ தர்மபூத ஜானமும் விகாசம் ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் அகங்கர புத்திங்கிறத சாமானிய சமானம் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கும் அவனுக்கும் சமமா இருக்கிறதுனால நித்தியனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னும் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இவனுடைய தர்மபூத ஜான விகாசமாய் நித்தியமாய் இருக்கிறது ஈஸ்வராயத் அவனுடைய தர்மபூத ஜான நித்தியமா விகாசமா இருக்கிறது சுவாயத் அதனால இந்த சேதனன் நித்திய சேதனன் ஈஸ்வரன் டெந்து வேடுபடுறோம் ஆனா இவனுக்கு சுவாதீன கருத்திருத்த போக்திருத்தவாதிகள்லாம் கிடையாது பராதீனமான கருத்திருத்தம் பராதீனமான போக்திருத்தம் தான் இருக்கு இவனுடைய சொரூப ஸ்திதி பிரவிற்த்திகள் எல்லாம் பராதீனமா இருக்கு சுவாதீன திரிவித சேதனா சேதன சொரூப ஸ்திதி பிரவிற்த்தி பேதம்னு காமிச்ச தன் அதீனத்துல இருக்கு இவனுடைய சேதனனுடைய சொரூப ஸ்திதி பிரவிற்த்திகள் சேதனனுடைய முக்தருடைய நித்தியருடைய பத்திரருடைய சொரூபம் இவருடைய ஸ்திதி இந்த சொரூப அனுகுணமான வரக்கூடிய ஸ்திதி ஸ்திதி அனுகுணமான வரக்கூடிய பிரவிற்த்தி இந்த மூணுமே ஈஸ்வராதீனமா இருக்கு அதனால ஈஸ்வரனுக்கு பரதந்திரனா போறான் மூணு சேத்தனர்கள் இந்த பரதந்திரம்ங்கிற ஆகாரத்தினாலதான் ரெண்டு பேருக்குமே வித்தியாசம் யாருக்கு நித்தியர்களுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வித்தியாசம் அப்ப ஒவ்வொரு ஆகாரத்துல சாமியம் உண்டு ஒவ்வொரு ஆகாரத்துல வைஷம்யமும் உண்டு அது மூணு சேத்தனர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப இந்த மூணு சேத்தனர்களுக்கும் மூணு சேத்தன தத்துவம்னா எது பரிச்சின்னமான அகமர்த்தம் அப்படின்னு காமிச்சார் இந்த தத்துவ மாத்திரிக்கையில சுவாமி காமிச்சார் பரிச்சின்னமான அகமர்த்தம் அப்படி பரிச்சின்னமாய் அகங்கிற சப்தத்தினாலே சொல்லப்படக்கூடியதாய் அணுவாய் ஞானத்தை உடையதாய் இருக்கக்கூடிய தத்துவம்னா ஜீவ தத்துவம் இது எல்லா ஜீவர்களுக்கும் எல்லா சேத்தனர்களுக்கும் பொதுவான விஷயம் தேகேந்திரிய மன பிராண தீபியோ அந்யஹா அனன்ய சாதனா நித்தியோ வியாபி பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹா சுதசுகி அப்படின்னு ஆள வந்தா சம்வித் சித்தின்னு ஒரு சித்தி திரையம்னு மூணு ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்க மூணு கிரந்த மூணு சித்தி அதுல இந்த சம்வித் சித்தியில ஆத்ம சித்தி அப்படிங்கிற சித்தியில இந்த ஆத்ம சொரூபம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறது தேக இந்திரிய மன பிராண தீபியஹா அந்யஹா இந்த ஆத்மாங்கிறது தேகத்தை காட்டில் வேறானவன் மனசை காட்டில் வேறானவன் இந்திரியத்தை காட்டில் வேறானவன் பிராணனை காட்டில் வேறானவன் அந்யஹா தேகேந்திரியமன பிராண தீபியோ அந்யஹா அனன்ய சாதனா இந்த அனன்ய சாதனத்துவம் நாம பிரத்யக்தம் பிரத்யக்தம்னா தனக்குத்தானே உணரக்கூடிய தன்மை அகம் அப்படிங்கிற ஞானம் இன்னொருத்தன் கொடுத்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால இது இந்த பிரத்யத்தை சொல்றது தான் அனன்ய சாதனஹான சரி அதுக்கு மேல நித்யஹா நித்தியமா இருக்கும் நித்யஹா நிர்விகாரஹ எந்த விகாரம் இல்லை அணு அணுசுரூபத்துல ஒரு கால விகாரம் அடையிறதே கிடையாது அவனுக்கு சேதனம் இருக்கக்கூடிய விகாரம் அச்சேதனத்துக்கு விகாரம் உண்டு சேதனத்துக்கும் விகாரம் உண்டு இப்பதான் நிர்விகாரம்னு சொன்ன சேதன தத்துவத்தை அப்புறம் விகாரம் உண்டுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த விகாரம் ரெண்டு பிரகாரம் ஒண்ணு ஸ்வபாவ விகாரம் அடையிறது பானையுங்கிறதுமே கபாலம் அவஸ்தை அடையிறது அதுவே சூர்ணம் அவஸ்தை அடையிறது அதுவே மண்ணுங்கிற அவஸ்தை அடையிறது இது சொரூப விகாரம் ஆனா இவருடைய ஆத்ம சொரூபம் மாறிடாது எங்க போனாலும் ஆத்மஸ்வரூபம் அணுதான் நித்தியனா இருந்தாலும் முக்தனா இருந்தாலும் பத்தனா இருந்தாலும் ஆத்மஸ்வரூபம் அணுதான் தர்மபூத ஞானத்துல சங்கோச்ச விகாசங்கள் இருக்கு அதனால நித்தியா நிர்விகாரகார ஸ்வரூப விகாரம் இல்லாத மண் அர்த்தம் நித்தியா அதுக்கு மேல என்ன ஒரு சந்தேகம் இருந்தது வியாபின்னு ஒரு சப்தம் வியாபின்னா அனுத்துவத்துக்கு பாதிக்கிறது பரவி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நித்தியோ வியாபி அப்படின்னா வியாபின்னு சொல்லிட்டு மேல் பார்த்தோம் பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹான் 
பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா புதுக்ஷேத்திரங்கிற சப்தத்துக்கு இதம் ஷரீரம் கவுந்தேய க்ஷேத்திரமித்த விதீயதே அப்படின்னு புருஷோத்தம யோகத்துல காமிக்கப்பட்ட விஷயம் இந்த ஷரீரத்துக்கு கஷேத்திரம்னு பேரு பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னா ஒவ்வொரு ஷரீரத்திலையும் ஆத்மா வேளாணவன் அப்படின்னா விபத்து ஹானியா இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கான்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவையும் எல்லா ஒரே ஆத்மா தான் எல்லா இடத்துலையும் பரவணும் அப்ப ஏக ஜீவவாதம் பேசின மாதிரி அதை ஒத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுறது பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹான்னு சொல்ற வாக்கியம் விபுங்கிறத ஒத்துண்டோம்னா பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹாங்கிறத ஒத்துக்க முடியாது ஆனா ரெண்டையுமே ஆழ் வந்தா சாஜ் நித்தியோ வியாபி பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹான்னு அப்ப வியாபித்தமும் ஒவ்வொரு கேத்துல ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் ஆத்மா வேற வேற இருக்கிறதும் ரெண்டு சேர ஏன்னா வியாபின்னு சொல்லிட்டா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வஸ்து தான் பரவி பரவி இருக்கு ஆத்ம வஸ்து எல்லாத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடணும் அப்ப பிரதிக்ஷேத்திரம்னு சொல்லிட முடியாது பின்னஹா பிரதிக்ஷேத்திரம் பின்னஹாங்கிறது பொருந்தாது அப்படின்னா எப்படி அதுக்கு நயனம் பண்றது இவனுக்கு வியாபித்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா வியாபித்தமும் உண்டு இந்த வியாபித்தம் எதுனால அப்படின்னா இவருடைய சொரூபத்தினால வியாப்தி கிடையாது குணத்தினால வியாப்தி எப்படி ஏகதேச ஜிதஸ்யாக்னேஹே ஜோஸ்னா விஸ்னா விஸ்தாரிணியதா அப்படின்னு விஷ்ணு புராணத்துல காமிக்கப்பட்டது அக்னி வழக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த விளக்குல இருந்து ஏற்படக்கூடிய பிரகாசம் அந்த ஹால் ஃபுல்லா பரவலும் அது மாதிரி இந்த ஆத்மா சரீரத்துல ஏகதேசமா ஒரு இடத்துல தான் இருக்க அணுவா அவன்டேந்து ஏற்படக்கூடிய குணமான தர்மபோத ஜானம் சரீர ஃபுல்லா பரவலும் இந்த வியாபித்தம் எவ்வளவு பிரியத்தம்னா இந்த வியாபித்தம்ங்கிற சப்தத்துக்கு வந்து அதுவும் இருக்கக்கூடாது முக்கிய விருத்தி எடுத்துக்கூடாது சங்கோச விருத்தியில அர்த்தம் அர்த்தம் சொல்லணும் ஏன்னா முக்கிய விருத்தி எடுத்துன்னா பாதிப்பு அர்த்த பாதை ஏற்பட்டும் அதனால அப்படி எடுத்துக்காம என்ன சொன்னால் எவ்வளவு தூரம் சரீரம் இருக்கோ சரீரத்துடைய ஆக்காரம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு ஆக்காரத்துக்கு இந்த தர்மபூத ஜானம் பரவி இருக்குன்னு சொல்லணும் அதனால சிரசி மே வேதனா பாதுவ மே வேதனான்னு சொன்னான்னா காலில் விழிக்கிறது கையில் விழிக்கிறதுன்னா ஆத்மா ஏகதேசமா இருந்தா அவனுக்கு கால் வழி கை வழி எதனால தெரியுது அதனால தர்மபூத ஜானத்தினுடைய ஒரு வியாபித்தத்தினால தெரியுது அப்படிங்கிறதுனால வியாபிங்கிற சப்தம் இப்படி தர்மபூத ஜானத்துக்கு ஒரு சங்கோச்சமான வியாப்தியை ஒத்துண்டா பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹாங்கிறது விரோதம் இல்ல அவருக்கு பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹாங்கிறதுக்கு விரோதம் வருது அதனால நித்திய வியாபி நித்திய நித்தியமானவன் ஒரு காலத்து காலத்திரய திருதயவர்த்தின்னு அர்த்தம் நித்தியஹாங்கிற சப்தத்துக்கு ஜீவதத்தம் ஒரு நாளும் அழியாது நித்திய வியாபி இந்த சரீரத்துக்குள்ள தர்மபூத ஜான துவாரா வியாப்தியை உடையவன் அர்த்தம் பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹா ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் ஆத்மா வேறானவன் ஸ்வதஹா சுகி இயற்கையிலேயே சுகஸ்வரூபத்தை உடையவன் குணாஷ்டகம் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற மாதிரி இவனுக்கு இருக்கு அது எப்படி சொல்றது எதான கிரியதே ஜோஸ்னா மல பிரக்ஷாலனான் மனேகேங்கிற விஷ்ணு புராண வச்சனம் காமிக்க ரத்தனத்தை இதுல இருந்து சுரங்கத்துல இருந்து எடுக்கிறான் எடுத்து அதுல மேல இருக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் நன்னா அலம்பினா அந்த ரத்தனம் பிரகாசத்தை அடையிறது இந்த ரத்னத்துக்கு பிரகாசம் அந்த அழுக்கு அலம்பினதுனால இருந்ததா இல்ல அதுக்கு இயற்கையாவே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ரத்தனத்துடைய பிரகாசத்தாங்கிறது இயற்கையா இருக்கக்கூடிய குணம் அதுக்கு இந்த அழுக்கு மறைச்சிருந்தது நல்ல எதா ந கிரியத்தே ஜோத்ஸ்னா ஜோத்ஸ்னா பிரகாசமானது ந கிரியத்தே செய்யப்படவில்லை எப்ப செய்யப்படவில்லை பிரக்ஷாலனான் மனேஹ ரத்னத்தை அலம்புறதுனால அதுக்கு பிரகாசம் ஏற்பட்டுள்ள ரத்னத்தை அலம்புறதுனால பிரகாசத்துக்கு பாதிப்பு போச்சு பிரகாசத்துக்கு எது தடையா இருக்கோ அது போச்சு அவ்வளவுதான் தவிர இந்த ரத்னத்துக்கு பிரகாசத்துங்கிறது அதோட இயற்கையா இருக்கக்கூடியதான விஷயம் அதனால இந்த ஆத்மாவும் அது மாதிரி பிரகா குணாஷ்டகத்தோட இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த பிரகிருதி சம்பந்தங்கிற அழுக்கு ஏறுத்துனா இந்த குணாஷ்டகங்கள்லாம் மறைஞ்சு போயிருக்கு சம்பத்யாவிர்பாவஸ்வேன சப்தாத் முக்த பிரதிஜானாத் ஆத்மா பிரகரணாத் நாலாவது அத்தியாயத்துல நாலாவது பாதத்துல பாஷ்யகார சாச்சு இந்த சூத்திரங்கள் சம்பத் சம்பத்யாவிர்பாவ ஸ்வேன சப்தாத் ஆவிர்பாவ ஸ்வேன ரூபேன அபிநிஷ்பத்தி தேர்ந்தெடுக்கு தன்னுடைய இயற்கையான வடிவம் அவனுக்கு ஏற்படுறது 
இதுக்கு முன்னாடி திரோத்த திரோதித்தமாக இருந்ததான மறைக்கப்பட்டிருந்ததான சுரூபம் இந்த அழுக்கெல்லாம் நீக்கப்பட்டபடினாலே இந்த ரத்தனத்துடைய பிரகாசம் எப்படி அழுக்கு நீக்கப்பட்ட ரத்தனத்துடைய பிரகாசம் இயற்கையான பிரகாசம் வெளிப்படுமோ அது மாதிரி இந்த ஆத்மாவுடைய குணாஷ்டகங்கள் முக்தனாக போறச்ச அவனுக்கு வெளிப்படுறது அப்படின்னு காமிக்கப்பட்டதுனால இயற்கையாகவே இந்த ஆனந்த சுரூபத்தை உடையவன்கிறதுனால நித்யோ வியாபி பிரதி கஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னஹ ஸ்வதசுகி அப்படின்னு ஆளுந்தார் சரி இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இன்னைய பாசுரத்தை இந்த விஷயங்கள்லாம் காமிக்கப்படும் இப்போ அப்படி சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இங்கே காமிக்கப்படும் அது காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிரகிருத்தியில் நாம் வந்து பிறக்கிறோம் எப்படி மாத்திர கர்ப்பத்தில் வந்து பஞ்சாக்னி வித்தியில் எப்படி இந்த சரீரம் உண்டாருதுன்னா தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்கு திவ பர்ஜன்ய பிருத்திவி புருஷ யோசித்து அப்படின்னு தியானம் பண்ணணும் ஆகாசத்துலேருந்து மழையாக வரும் மழையாக போனது சஸ்யங்களுக்குள்ள தானியங்களுக்குள்ள போகிறான் தானியத்தை வந்து அன்னமாக்குறான் அந்த அன்னம் அன்ன ரூபத்தினால புருஷ சரீரத்துக்குள்ளே போகிறான் புருஷ சரீரத்தில் அவன் ரசம் ஆகிறான் ரசம் ரத்தம் ஆகுது ரத்தம் மஜ்ஜை ஆகுது மஜ்ஜ மாம்சம் ஆகுது மாம்சம் மேதஸ் ஆகுது மேதஸ் ரேதஸ் ஆகுது இந்த ரேதஸ் வந்து புருஷ சரீரத்துலேருந்து ஸ்திரீ சரீரத்துக்கு போகிறது அங்கே போகிறச்ச புத் கலலம் புத்புதம் பிண்டம் இப்படி பல அவஸ்தைகள் அடைஞ்சு பத்தாவது மாதம் குழந்தையாக வெளில வரும் இப்படி நமக்கு சரீரம் உண்டாச்சுன்னு தியானம் பண்ணும் இது ஒரு வித்தியை பஞ்சாக்னி வித்தியை நான் பரமாத்மம் சிஷ்ட சுவாத்மோபாசனம்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த வித்தியில் இப்படி பரமா தன்னோட தனக்கு இப்படி சரீரம் கிடச்சிது பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமான ஆத்மாவான தமக்கு இந்த சரீரம் எப்படி கிடச்சிதுன்னு தியானம் பண்ணும் இந்த பிரகாரத்தில் கிடச்சதுன்னு தியானம் பண்ணணும் அதுதான் பஞ்சாக்னி வித்தியை அஞ்சு அக்னிகளில் வந்து தியூன்னு ஒரு அக்னி ப பர்ஜன்யம்னு ஒரு அக்னி தியூ ப பிருத்திவின்னு ஒரு அக்னி புருஷன்னு ஒரு அக்னி ஸ்திரீன்னு ஒரு அக்னி புருஷ யோசித்து இப்படி அஞ்சு அக்னிகள் மூலமாக எனக்கு சரீரம் கிடச்சதுங்கிறத தியானம் பண்ணும் இதுக்கு பஞ்சாக்னி வித்தியான்னு பேர் சரி இப்படி இந்த சரீரம் இருக்கு சரீரத்தில் என்ன பண்ணுறான் சரீரம் பறக்கிறான் பிறக்கிறச்சைய இவனுக்கு அஜானத்தில் இந்த பிரகிருத்தி சம்பந்தத்தினால இந்த சரீரம் வந்து பிரகிருத்தியால் உண்டாருந்து இல்லையோ அதனால தன்னுடைய சொரூபத்தையும் ஈஸ்வர சொரூபத்தையும் மறந்து போய் இந்த சரீரமே ஆத்மானு பிரமிக்கிறோம் சரீர ஆத்ம பிரம்மம் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரம பிரம்மத்வயங்களுக்கு காரணமாக போகிறது எது சுரத சுதந்திர ஆத்ம பிரம்மம் நிரீஸ்வர ஆத்ம பிரம்மங்களுக்கெல்லாம் எது காரணமாக போகிறது இந்த இவனை பத்த சேதனம் ஆக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த பிரகிருத்தி சம்பந்தம் பத்த சேதனம் ஆக்குறது அதனால் அதை இது பிரகிருத்தி சம்பந்தங்கிறது நமக்கு இன்றைக்கி இப்போ எம்பருமான பிரிக்கிறதுக்கு காரணமாக போனதுனால அதை சொல்கிறதுக்கு கூசப்பட்டுன்னு ஒரு தீன ஒரு தீ மகனாய் பிறந்து ஏன்னா பிரகிருத்திங்கிறது ஷீலிங்க சப்தம் நித்யா சதத விக்ரியா அப்படின்னு ஷீலிங்கத்தில் தான் பிரகிருதி சப்தத்தை காமிச்சிரும் அப்போ ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தினாலே பிறந்து அர்த்தம் எங்க பிறக்கிறான் ஓரிரவில் பிரகிருதிக்குள்ள இந்த பிரகிருதி தான் அஜானத்தை கொடுக்கக்கூடியதான பிரகிருதி அஜானமே வடிவமாக இருக்கக்கூடியதான பிரகிருத்தின்னு அர்த்தம் ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து அதனா சாமானியமா எல்லாரும் பிறக்கக்கூடிய பிறவி செத்ததன் வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்று எங்கே கிடக்கும்னு கேட்டாரோ இல்லையா அத்தை தின்று அங்கேயே கிடக்கும் பதில் தான் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்தது ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்த பிரகிருதிக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரகிருதி சம்பந்தம் ஒரு பிரகிருதிக்கு பிறந்துன்னு அர்த்தம் நான் கண்டை கரசமாக இருக்கக்கூடிய பிரகிருத்தியில் நாமும் பிரகிருதி தானே இந்த சரீரத்தோடைய சரீர விசிஷ்டர்களாக நாமும் பிரகிருதி விசிஷ்டராக இருக்கும் அதனால இந்த பிரகிருதி ஏன்னா இந்த ஆத்மாவில் தன்னுடைய குணம் போய் தன்னை பிரகிருதி ஜமான குணங்களில் தன்னுடைய குணமாக பிரமிச்சிருக்கிறதுனால அப்போ வந்து அச்சிப்பிராயனாக இருக்கான் இந்த சைத்தன்யம் சேத்தன விசிஷ்டன் அச்சிப்பிராயமாக இருக்கிறதுனால ஒரு தீன்னு காமிச்சது ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர ஓரிரவில் இந்த அச்சே இந்த சம்சாரத்தில் தான் இதுவும் இருக்கு சம்சார விஷவருஷஸ் வேப்பலே அமிர்தோபமே கதாச்சித் கேஷவே பக்தி தத் பக்தைர்வா சமாகமகான்னு காமிக்கப்பட்டது இந்த கஜானத்தையே கொடுக்கக்கூடிய உழப்பில் பெரும்பாடுன்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த பிரகிருத்திக்குள்ள தான் நமக்கு கரை தேர்றதுக்கு வேண்டிய உபாயங்களும் இருக்கு 
அப்போ ரெண்டாவது உருத்தி சப்தம் ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தை சொல்லும் இல்லைனா இந்த உருத்திங்கிற சப்தம் ஏற்கனவே என்ன சொன்னார் அந்த யசோதை இளம் சிங்கம்னு சொன்னோமோ இல்லையோ அப்போ இந்த யசோதை எது சொன்னோம் அந்த மந்திரங்களை சொன்னோம் அப்போ அது இங்கே ஒரு தீங்கிற சப்தம் மந்திரத்தை சொல்லும் ஆச்சாரிய அதீனமாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்னா இந்த எதுனால ஸ்திரீத்தம் பல புருஷாதீனமாக இருக்கிறது தானே ஸ்திரீகளுக்கு லட்சணம் பழைய காலத்து செய்யலுக்கு புருஷாதீனமாக இருக்கிறது தானே அது மாதிரி இந்த மந்திரமும் ஆச்சாரிய தீனமாக இருக்கிறதுனால இந்த மந்திரத்தை ஒரு தீங்கிற சப்தத்தினால சொல்லும் ஏன்னா இந்த மந்திரத்துக்கு சமமானதோ இந்த மந்திரத்துக்கு மேற்பட்டதோ ஒரு மந்திரம் இல்லாத படியினாலே அத்விதீயின் அர்த்தம் இந்த ஒரு தீங்கிற சப்தத்துக்கு அத்விதீயின் அர்த்தம் முதல்ல ஒரு தீங்கிறதுக்கு அவ்வியபதேஷின் அர்த்தம் சொல்ல தகுதி அற்றவள்னு அர்த்தம் முன்னாடி ஒருத்திக்கு இந்த ஒருத்திக்கு அத்விதீயின் அர்த்தம் இந்த மந்திரகா அஷ்டாட்சரா பரஹா அப்படின்னு சிவன்சாரத்தில் காமிக்கப்பட்டு அப்போ அத்விதீயமான மந்திரம் இந்த மந்திரத்துக்கு சமமாகும் இந்த மந்திரத்துக்கு மேம்பட்டதாய் ஒரு மந்திரம் இல்லை அதனால் ஒருத்தி மகன் அப்போ ஒருத்தி மகனாக பிறக்கிறான் சதாச்ச ஓரிரவில் அதே பிரகிருத்தியிலேயே சதாச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அதனால் அவனுக்கு என்ன ஏற்படுறது இன்னொரு இன்னொருத்தி மகனாக வளர்றான் அப்போ அஷ்டாட்சரத்தினால சொரூபத்தை தெரிஞ்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ பிறந்த உடனே வளரல பிறந்த அன்றைக்கே வளரணும்னு சொல்லணும் இல்லையா அது எப்போ வளரா அப்படின்னா இன்னொருத்திக்கு மகனாக போறச்சே தான் வளர ஆரம்பிக்கிறான் ஆத்மஸ்வரூபம் வளர்கிறது அப்படின்னா யாதாத்மியத்தை அடையிறதுன்னு அர்த்தம் ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடியதான அஜானங்கள்லாம் போய் குழந்தையா இருக்கிறச்சே இருக்கக்கூடியதான அஜானங்கள்லாம் போய் வைவாவானா வளர வளர அவனுக்கு அஜானங்கள் போய் விஷய லோக ஞானங்கள் ஏற்படுமா போல இவனுக்கு இந்த சம்சாரத்தில் பிறந்த இவனுக்கு அஜான நிவர்த்தி எதனால ஏற்படுறது திருமந்திரத்தினால ஏற்படும் அதனால இந்த திருமந்திரத்தை ஒரு தீனு காமிச்சோம் திருமந்திரத்திலே பிறந்து துயத்திலே வளர்ந்து துயை கனிஷ்டனாக்கை அப்படின்னு சிவன்சாரத்தில் காமிக்கப்படும் திருமந்திரத்திலே பிறந்துன்னு இருக்கும் இல்லையோ அதனால ஒருத்து மகனாய் அப்படின்னு காமிச்சோம் இல்ல இல்ல வேற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஒரு இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழுத்து வளர்ந்து அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒருத்தின்னு முதல்ல சொன்ன ஒருத்தி அத்திதீயமா இருக்கக்கூடியதான திருமந்திரம் திருமந்திரத்தில் பிறந்து ஒரு இரவில் ஒருத்தி மகனாய்ங்கிறது துயம் துயத்துல வளர்றானோ இல்லையோ அதனால அதுதான் காமிச்சிருக்காரு தேசிகனே காமிச்சிருக்காரோ இல்லையோ அதே ஒழித்து வளர பிரகாசமாக வளரக்கூடாதுன்னா அம்மனா இவனுடைய அஜானங்கள்லாம் ஒழிஞ்சிடு ஒழிஞ்சு போயிடுது இவனுக்கு ஞானம் உண்டானோன்னு எப்படி சூரிய பிரகாசம் உண்டாச்சோ இருட்டு எப்படி தன்னடவே இல்லை விலகுமோ அது மாதிரி இந்த ஞான சேஷத்தை ஞானம் ஏற்பட்டுறோன்னே இந்த நாள் இருந்ததான பிரகிருதி சம்பந்தமான ஞானங்கள்லாம் விலகினப்படியே சொன்னோம் ஏன்னா இங்க வளர ஆரம்பிச்சது துயத்தினால எம்பெருமான இடத்துல சரணாகதி பண்ணிட்டா அதுக்கு மேல பதே பதே வளர்ச்சி அதுக்கு முன்னாடி வரல என்ன அவனுக்கு திருப்பி அனசம் துவாச புண்ணா சுயஜாச காயோ சமான விருட்ச பரிசுஷ்ட ஜாதே தயோகோ அந்ய பிப்பளம் சுவாத அத்தி அப்படின்னு காமிச்சோம் இங்க இதுக்கு பிரகிருதி பெருமா இடத்துல உபாய பரிகிரகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கர்மஜமான விஷயங்களையே அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி சம்சாரத்திலே இருக்கிறதுக்கு வேண்டியதான காரியங்களே பண்ணிட்டு போறான் ஆனா உபாய பரிகிரகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அப்ப இந்த சம்சாரத்துல இருந்து மோட்சத்துக்கு வளர்றதுக்கு வேண்டிய காரியங்கள்லாம் பண்றானோ இல்ல இந்த காரியம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது உபாய பரிகிரகம் பண்ணதுல இருந்து அவனுக்கு ஆரம்பிக்கிறது அப்ப எதெல்லாம் தள்ளிவிட்டு மோ உபாய பரிகிரகத்துல வளர ஆரம்பிக்கிறது இவன் இருக்கூடிய சம்சயங்கள் விபரியங்கள் அன்னிதா ஜானங்கள்லாம் தள்ளி சாஸ்திரியமான கைங்கரியங்களை பண்ணி மோட்சத்துக்கு போக வேண்டிய காரியங்களை இங்கேயே வளர்த்துட்டு அது இங்க வளர ஆரம்பிச்சது உபாய பரிகிரகம் பண்ணி அன்னைக்கு வளர ஆரம்பிச்சது பூர்ண பலன் அடைஞ்சது அங்க போய் பலத்தை அனுபவிக்கிற காலத்துல
இதுக்காக தான் ஆப்பியாயகமாக சாஸ்திரிய நியமனங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆப்பியாயகம்னா ச ஜலத்தை செடியை வளர்க்கறதுக்கு ஜலம் ஊற்றுறது இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆப்பியாயகம்னு பேர் ஆப்பியாயகம்னா வளர செய்தன்னு அர்த்தம் இந்த பாவத்தை வளர செய்யறதுக்கு தான் இவன் இங்கே உத்தரகிருத்தியத்தில் சாஸ்திரியமான கர்மாக்களை நித்திய கர்மாக்களையும் நைமித்திக கர்மாக்களையும் காமிய கர்மாக்களையும் சாஸ்திரியமான பத்ததியில் பண்ணணும் ஆக்யானுவியா கைங்கரியங்களை பண்ணணும்னு வச்சார் அதனால் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர தரிக்கிலானாகி தாங்கி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து தரிக்கிலானாகி அப்படின்னா தரிக்க முடியாமன்னு அர்த்தம் இப்போ ரகசிய திரயமும் இந்த மூணு மூணு பதங்களை வந்துடுத்து இப்போ நான் ஒருத்தி மகனாயின்னு அட்டாக்கிறோம் ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழுத்து வளர துயம் தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்தங்கிறத சரம ஸ்லோகம் ஏன்னா இப்போ சர்வ தர்மான் பரித்தியஜஸ்தித அப்படின்னு தான் நான் அம்மையார் முதல் ஆரம்பித்தார் எல்லா தர்மங்களையும் பண்ணுவதற்கு சக்தி இல்லாமையாலே தரிக்க முடியாமையாலே நிற்கக்கூடிய நீ மா மேகம் சரணம் பிரஜான்னு அனுவாத பட்சம் ஒரு தர்மத்தையும் வந்து கிரமமாக பண்ணுறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் இந்த சக்தி இந்த தர்மத்தை பண்ணால் தான் உன்னை என்னை ஆசிரியிக்க முடியும் என்னை என்னையோ ஆசிரியிக்கணும் எனக்கு கைங்கரியத்தை என்னிடத்துல கைங்கரியத்தை பெறணுங்கிற ஆசை இருக்கு ஆனால் அதுக்குள்ள கர்மாக்களை பண்ணுறதுக்கு சக்தி இல்லை இதனால தரிக்க முடியாத ஒரு அவஸ்தை ஏற்பட்டு போயிடுது விசர்ஜ சசரம் சாபம் சோக சம்பிக்னமான சகா அப்படின்னு வில்லையும் அம்பையும் கீழே போட்டுட்டானோ தரிக்க மாட்டாம காண்டீபம் சிரம்சத்தே ஹஸ்தாத் தொச்சைவ பரிதஹ்யத்தே நச சக்னோம் எவஸ்தாத்தும் பிரமதி வச்சமே மனஹ நிமித்தானி ச பசியாமி விபரீதானி கேஷவ நச்சிரேயோனு பசியாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாகவே ந காங்கே விஜயம் கிருஷ்ண நச்சராஜ்யம் சுகானி ச இப்படின்னு கேட்டு கீழே போட்டான் தரிக்க மாட்டாம இந்த பந்து விநாயகத்தை தா தரிக்க மாட்டாம என்ன பண்ணா கீழே போட்டோம் கீழே போட்டு உன பார்த்து கேட்டா குத்தஸ்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்தித்தம்னு கேட்டேன் உனக்கு எதிராக அந்த துர்புத்தி ஏற்பட்டது தாந்தீங்க நினைந்த தரிக்கிலானாகி தாந்தீங்க நினைந்த இந்த ஆத்ம சுரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கல அதனால ஆத்ம விநாசத்துல பந்து விநாசத்துல ஆத்ம விநாசம் நினைச்சுட்டு பிரமிச்சு போய் இந்த ஆத்ம வஸ்துவை பிரமி அழிக்க பார்த்தான் தாந்தீங்க நினைத்தன்னா தன்னுடைய சுரூபம் தெரியாமையாலே ஏற்பட்டதான தீங்கு தாங்க தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்தான் இந்த ஆத்மாவுடைய யாதாத்மியத்தை சொல்லி இப்போ தாந்தீங்கிற நல்ல கருத்தை படைப்பித்தல்ங்கிறது திருச்சனமான கீதோபதேசம் தரிக்கிலானாகி தாந்தீங்கிற நல்ல கருத்தை படைப்பித்தல்ங்கிற ஒரு கீதாச்சாரியம் விஷயம் இப்போ சரம ஸ்லோகார்த்தம் வந்துடுத்தா சரம ஸ்லோகம் சொன்னது இதுக்காக தானே இவன் தரிக்கிலானான அப்படின்னா தானே ஏன்னா இங்கே ஒரு விதமான தரிப்பு இல்லாத தன்மை கீழே அதுக்கு மேலே இது வந்து பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோகத்தில் ஈஸ்வர சுரூபங்கள்லாம் நல்ல விஷயதர்மமாக சொல்லிவிட்டார் உடனே எனக்கு அந்த பாகம் இருக்கான்னு தரிப்பு ஏற்படல் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்தவனுக்கு ஏன்னா ஆசுரிய சம்பத்து தெய்வீ சம்பத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் தெய்வீ சம்பத் விமோட்சாய நிபத்தாய ஆசுரி மத்தான்னு சொன்னோடனே எனக்கு என்ன சுரூபம் இருக்குன்னு தெரியல அப்போ சொன்னார் மாசுச்ச சம்பதம் தெய்வீகி அபிஜா தோசி பார்த்திவான்னு ஆரம்பித்தார் அங்கே தரிப்பு ஏற்படலை அதனால் மாசுச்சகான் அங்கே ஒரு சப்தம் முன்னாடி இவனுடைய தரிப்பு ஏற்படுறதுக்காக குதஸ்தவான்னு கேட்டவர் பின்னாடி மாசு சகான்னு சொன்னார் அதையும் தரிப்பு ஏற்படாம அப்படின்னாலே அகம் தோ சர்வ பாப்பே பிய மோட்ச ஈஷியாமி மாசு சகான்னு இந்த தரிப்ப தரிப்பிலான இருக்கிறவனுடைய தரிப்பை நிறுத்தணுங்கிறதுக்காக தரிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக தஸ்மாத் யுத்தாய யுத்தஸ்வ யுத்த கர்மச கௌசலம்னு சொன்ன கடைசியா இந்த சர்ம ஸ்லோகத்தை சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னார் தஸ்மாத் யுத்தாய யுத்தஸ்வ போய் சண்டை போடுறான்னு இதனால் தரிக்க மாட்டாம இருந்தவனை நிறுத்தி த இந்த தாயத்தை எடுக்கும்படியாக பண்ணி வச்சார் சர்வேஸ்வரன் எதனால தரிக்க மாட்டாம இருந்தோம் தான் தீங்கு நினைந்த கருத்துனால ஐயோ நமக்கு ஒரு ஹானி ஏற்பட்டு போயிடுறது இவ்வளவு பேர் பந்து விநாசம் பண்றோமே மகா பாபத்தை பண்றோமே அப்படிங்கிற விநாச புத்தியினால தன்னுடைய ஆத்ம சுரூபத்தை அழிக்க பார்த்தான் அர்ஜுனன் ஆத்மஸ்வரூபம் என்னதுன்னு புரியாததுனால இந்த தேகமும் ஆத்மாவும் ஒன்னொன்று பிரமிச்சதுனால வந்த வினையது அந்த கருத்தை பிழைப்பித்து 
ஆத்ம யாதாத்மியத்தை சொல்லி இந்த ஆத்மாவை கிழிக்க முடியாது அழிக்க முடியாதுங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்லி நாயம் ஹந்தே நான் ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரேங்கிற ஆத்ம யாதார்த்தியம் சொல்லி அதுக்கு மேலே கிரமேண ஞான யோகம் கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகத்தை சொல்லி தன்னை பரிபூர்ணமான தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை காத்து இப்படி அர்ஜுனனுக்காக அர்ஜுனனை வியாஜமாக கொண்டு எம்பெருமான் வேதாந்துதமான அந்த பக்தி யோகத்தை உபதேசம் பண்ணோம் தரிக்கிலானாகி தாந்திங்கிற நிலைங்க கருத்தை பிழைப்பித்து சரி இந்த சேதனனுடைய சொரூபம் இப்படி என்ன கஞ்சன் கஞ்சன்கிறது சேதன சொரூபம் ஏன்னா எம்பெருமானுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டோம்னு இருக்கும் தொம்மேனா நான் அகம்மேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா தொம்மேன்னு தொடர்ந்து பிடிச்சாலும் அகம்மேன்னு திமிர பண்ணக்கூடிய அகங்காரத்தை உடையவனாக இருக்கான்னு சாரசாரத்தில் காமிக்கிறார் நல்ல கஞ்சன்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கிருப்பணனா இருக்க மகா கிருப்பணனான நாம் எல்லாம் இந்த சேதனம் நாம் அவனை இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அவன் எங்கெங்க இருக்கான் நம்மளோட ஹிருதயத்தில் இருக்கான் நம்மளோட வயத்தில் இருக்கான் கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பெண்ணன் என்ற எங்கே சொல்லிடுது இதே புருஷோத்தம யோகத்தில் அகம் வைஷ்வானரோ பூத்வா பிராணீனாம் தேகமாஸ்ரிதா பிராணாபாண சமாயுக்தகா பச்சாம் எண்ணம் சதுர்விதம் அப்படின்னு சொன்ன சதுரசாகம் ஹதிசந்திவிஷ்டா மத்தஸ்வதி ஜானம் அபோகனஞ்ச வேதைச்ச சர்வைரகமேவ வேத்திய வேதாந்த கிரத்வேத விதேவச்சாகம் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண அகம் வைஷ்வானரோ பூத்வா பிராணீனாம் தேகமாஸ்ரிதா எல்லாருடைய ஜானராக்னியில் வைஷ்வானராக்னின்னு பேர் இந்த அக்னிக்கு இந்த அக்னியை தான் இந்த பஞ்சசாலாக்கள் உபாசனை பண்ணார் பஞ்சசாலாக்களான ரிஷி எங்க ஒன்னாவது அத்தியாயம் ரெண்டாவது பாதம் ஆறாவது அதிகரணம் வைஷ்வானராதிகரணம் அந்த பஞ்சசாலாக்களான ரிஷிகள் உபாசனம் பண்ணா இவ போய் ஒருத்தருக்கும் தெரியல ஔபமன்யவ சத்தியஜா உடிலஹா ஆஸ்வதராஷிஸ்தா மகாசாலாக மகாஸ்ரோத்ரியாக சமேத்திய மீமா கும்சான் சக்ரே கோணு ஆத்மா கிம் பிரம்மேதி நமக்கு எது ஆத்மான்னு தெரியாம திண்டாடினா திண்டாடுற காலத்துல உத்தாலக்க வந்த உத்தாலக்கோ ஹவை பகவன் தோயம் ஆருணிகி அருணருடைய குமாரரான உத்தாலகர் இடத்துல போய் இந்த பஞ்சசாலாக்களான ரிஷிகள் இந்த ஆத்ம சொரூபத்தை வைஸ்வானர புருஷனை பத்தி கேட்டார் அவருக்கும் வியக்தமா தெரியல அவர் என்ன சொன்னார் அஸ்வப்ப தர்வை பகவன் தோயம் கேகயா கேகய தேசத்து அரசனான கைகேயனுடைய தகப்பனாரான அஸ்வபதி இருந்தார் அஸ்வபதி கிட்ட போகலாம்னு கிளம்பி போனான் அஞ்சு பேர் அந்த பஞ்சசாலாக்களான ரிஷிகள் அஞ்சு பேர் அது அதை விட இந்த அதோ வாளோட இந்த உத்தாலக ஆறு பேர் போய் அஸ்வபதியை பார்த்தோம் அஸ்வபதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாரும் அந்த காலத்தில் அந்த அஸ்வபதி ராஜ்யம் பண்ணக்கூடிய காலத்தில் தான் ஜனகர ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருந்தார் கர்மநேவகி சம்சித்தியும் ஆசிர்தாக ஜனகாதயாகன்னு அடுத்த அவதாரத்தை கூட மாமனார் ஞாபகத்தோடு சொல்லியிருக்க கர்மாக்கு அவ்வளோ கர்மட்டராக பிரசித்தம் ஏன்னா இந்த இந்த ஜனகர் எவ்வளோ கர்மட்டர்னா அடு இந்த அடுத்த யுகத்தில் கண்ணன் நான் ஸ்மரிக்கும்படியாக அவர் கர்மட்டராக இருந்திருக்கார் ஜனகர் அப்போ எல்லா பிரம்ம வித்துகளும் ஜனகருடைய சபைக்கே போயின்னு இருக்கா வேறு எந்த யாருடைய சபைக்கும் வரது கிடையாது நீங்கள் ஆறு பேர் வந்தேடு அப்படின்னு கொண்டாடினு அந்த ராஜா அதனால் உங்க அவள் போய் கேட்டாப்பா இந்த வித்தியை நீ வைஷ்வானர பிரம்ம வித்தியை உபாசனை பண்ணுறியா எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு நான் உபதேசம் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு நியமம் என்னென்னா எங்களுடைய திருமாலை இந்த அரண்மனையில் ஒரு வாரம் வந்து என்னோடய அதிசயத்துக்காரத்தை ஏற்றுக்கணும் இப்போயாவது ஒரு அஞ்சு பேர் வந்த இல்லைன்னு கொண்டாடினா அந்த ராஜா நமே ஸ்தேனா என்னோடய ராஜ்யத்தில் திருட்டு கிடையாது சொயிரணி இல்லை அதனால் ராஜ்யம் நல்லா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால் நீங்கள் இங்கே இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்தான் அவர்களும் தங்கினார் தங்கினா இந்த அஞ்சு நாள் என்ன பண்ணால் அந்த ராஜா அவளை ஒவ்வொருத்தரையாக கூட்டு தனித்தனியாக கேட்டோம் நீ எப்படி உபாசனை பண்ணுற நீ எப்படி உபாசனை பண்ணுறன்னு கேட்டோம் திவமே அவ பகவோ ராஜன் நிதிஹோ பாச்சா நான் ஆகாசமாக உபாசனை பண்ணுறேன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தர் அந்த லட்சமே அவ பகவோ ராஜன் அந்த லட்சமாக உபாசனை பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் நான் பிரித்திவியாக உபாசனை பண்ணுறேன்னார் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக உபாசனை பண்ணார் அப்போ தான் சொன்னார் நீங்கள் உபாசனை பண்ணது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக உபாசனை பண்ணியிருக்கேள் நீங்கள் பண்ணது வைஸ்வானர புருஷனுடைய அவயவத்தை உபாசனை பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னோம் எஸ்தேச மாத்திரம் அபிபிமானம் வைஸ்வானரம் உபாஸ்தே நீங்க உபாசனை பண்ணது எப்படின்னா பிராதேச மாத்திரம் வைஸ்வானர் புருஷனோட ஒரு அவயவத்தை அந்த வைஸ்வானர் புருஷன் எப்படி இருக்கான் அபிபிமானம் அளவுக்கு உட்படாதவனான இந்த வைஸ்வானர புருஷனை ஒரு ஒரு அவயவங்களை மாத்திரம் உபாசனை பண்ணிருக்கேன் நாலு குருடன் சேர்ந்து யானையை பார்த்தானும் ஒருத்தன் வந்து தூணம் காலை தொட்டு பார்த்துட்டு யானை வந்து தூண் மாதிரி இருக்கும் நானும் காலை தொட்டு பார்த்துட்டு யானை மரம் மாதிரி இருக்கும் நானும் இப்படி நாலு பேர் சொன்ன விஷயத்தை எப்படி சேர்த்தா யானையோட ரூபம் கிடைக்கிறதோ 
அது மாதிரி நீங்க அத்தனை பேரும் உபாசனை பண்ணது சேர்த்து உபாசனை பண்ணலாம் அது தாண்டா வைஸ்வானர் புருஷன் உபதேசம் பண்ணி வச்சேன் இது என்ன சொல்றோம் இந்த வைஸ்வானர் புருஷன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னா வயத்துல இருக்கான் ஜாடராக்னியா இருக்கான்னு சொல்லிருக்கு இந்த வைஸ்வானர் புருஷனை எப்படி உபாசனை பண்ணணும் உரரே உரையே வர லோமானிஹி லோமானி வேதிர் பதிஹி அப்படின்னா இந்த வைஸ்வானர் புருஷனுடைய ஸ்தானம் என்ன அக்னிஹோத்திர கல்பனம் பண்ணும் இவனுடைய மார்பிள கடைசியில் போய் ஸ்மசானத்தை கொண்டு போய் வச்சோன்னு மார்பிள நெருப்பாளி தூக்கி வைக்கிறான் ஏன்னா அந்த மார்பு தான் அந்த வைஸ்வானர் புருஷனுக்கு ஆகவனிய ஸ்தானம் அதனால் அங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சு வச்சு வச்சிருக்கான் சரி அக்னி இழப்புனா பரிஸ்தரணம் தர்ப்பம்லாம் பண்ணும் மூலியம் இவன் சரீரத்தில் கூடிய ரோமங்கள்லாம் அதுக்கு தர்ப்பம்னு அந்த உபாசனை பண்ணுறவனுக்கு அந்த வைஷ்வானர் புருஷனை எப்படி உபாசனை பண்ணணும் அப்படின்னா பிராணாகுதி ரூபமாக உபாசனை பண்ணணும் பிராணாய சுவாக பிராணாய சுவாகம் உபாசனை இது பண்ணுற மாதிரி பரிசாச்சனை பண்ணி சாப்பிட்றோமே இதுக்கு பிராணாக்னிஹோத்திரம்னு பேர் இந்த ரூபமாக அந்த வைஷ்வானர் புருஷனை உபாசனை பண்ணணும் ஏன்னா இது அக்னி வந்து வயத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்னியில் ஆகுதி ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா இல்லை வயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உபாசனை பண்ணணும் அந்த வைஷ்வானர் புருஷன் யாருன்னு கேட்டுட்டு சாட்சாத்திய பிரவிரோதம் செய்வீங்கிற சூத்திரம் இந்த வைஷ்வானர் புருஷம் சாட்சாத் பரமாத்மா தான் அப்படின்னு ஸ்தாபிச்சிருக்கு ஏன்னா என்ன சொன்னார் முன்னாடி அக்னியா அந்த திருஷ்கோட்டிகமான சதுஷ்கோட்டிகமான பூர்வ புருஷங்க அக்னியை சொல்லலாமா அந்த பூத திருதியமான அக்னியா இல்லை ஒரு தேவதா விசேஷமா இல்லை ஜீவனா இல்லை ஈஸ்வரனான்னு சந்தேகங்க அக்னியை சொல்லலாம் மிச்ச மூணு பட்சத்தையும் தள்ளினா எது அக்னிங்கிறதோ தேவதா விசேஷங்கிறதோ ஜீவன்கிறதையும் தள்ளி இந்த இடத்துல அக்னி வைஷ்வானர் கிரந்தங்கள்லாம் பரமாத்மாவை தான் சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னார் இதுக்கு முன்னாடி இந்திர பிராணாதிகரணம் ஒன்னாவது அத்தியாயத்திலேயே வந்து ஒன்னாவது பாதத்திலேயே வந்து சொல்லி அந்த நியாயத்தை கொண்டு இங்க அக்னி சப்தத்துக்கு அக்னிக்கு அந்தரியாமையான பரமாத்மாவை சொல்லலாமே அப்படின்னு பூர்வ பட்சம் பண்ணிட்டு ஜெய்மினி என்ன சொன்னார் இல்ல இல்ல அக்னி எல்லா சப்தங்களுக்கும் ரெண்டு விருத்தி உண்டு அதாவது பரியவசான விருத்தி அபரியவசான விருத்தின்னு பேர் எல்லா சப்தங்களும் எவ்வளவு தூரம் போறதுன்னு விட்டுட்டோம்னா பரமாத்மா பரியந்தமாக எல்லா சப்தங்களும் சொல்லும் அப்படி பார்த்தா இந்த அக்னி வைஸ்வானர் சப்தங்கள்லாம் சாட்சாத்தாவே பரமாத்மாவை சொல்லும் சாட்சாத் அபி அவிரோதம் ஜெய்மினி சாட்சாத்தா வைஸ்வானர சப்தத்துக்கு அக்னி சப்தத்துக்குலாம் பரமாத்மா பரமா அர்த்தம் பண்ண எப்படின்னா அக்ரம் நயதீதி அக்னி மேலே அழிச்சுட்டு போறவன் அர்த்தம் விஸ்வேஷான் நரா நாம் நேதா வைஸ்வானரகா லோகத்திற்குரிய அத்தனை பேருக்கும் சுவாமீனம் அதனால அக்னி வைஸ்வானர சப்தங்கள்லாம் பரமாத்மாவை சொல்லும் ஸ்மிருதேஷன் ஒரு சூத்திரம் பெருமாளும் கீதையில் அகம் வைஷ்வானரோ பூத்வா பிராணீனான் தேகமாஸ்ரிதா பிராணாபான சமாயுக்தா பச்சாம் எண்ணம் சதுர்விதம் நான் தான் வைஷ்வானர ஆக்னியா இருந்து நீ என்னத்தையோ கண்டது கடையே சாப்பிட்டு வைக்கிறிய இதெல்லாம் ஜெரிச்சு பிராணாபான வியோன உதாரணம் ஆக்கி அந்தந்த ஸ்தானங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய வேலை என்னோடது அதுதான் ஜாடராக்னி ரூபமாக நான் இருக்கேன்னு பெருமாள் கீதையில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் இதை உபாசிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வைஷ்வானர் புருஷனை சாப்பிட்றது பரிசேஷனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலலம் பண்ணணும்னு அங்கே காமிச்சது ஈரக்காலோட உட்கார்ல காலலம்ப அப்படின்னா இந்த வைஷ்வானர் புருஷனை நக்னனா உட்கார வச்சதுக்கு சமம்னு கசலிருக்கு அவனை உட்கார வச்சு பஞ்சபக்ஷ பரிமாணமா பரிமா பரிமாறிட்டு இடுப்புல வேஷ்டி இல்லாமல் நக்னனா உட்கார வச்சா என்ன பாப்பம் உண்டோ காலலம்பாவும் சாப்பிட்டா அந்த பாப்பம் உண்டு அப்படின்னு அங்கே வைஷ்வானர் பிரம்ம வித்தியில காமிக்கப்பட்டிருக்கு வைஷ்வானர் ராஜகரணம் எதுக்காக சொல்ல வந்தோம் கஞ்சன் வயத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு இடமா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன ஒன்று விஷயத்தில் ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கான் நெருப்பெண்ணன் என்ற நெடுமாலே அகம் வைஷ்வானரோ பூத்தா பிராணீனான் தேகமாசிரித்தான்னு காமிக்கப்பட்டு இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கக்கூடியதான மால் மால்ங்கிற சப்தத்துக்கு மாலன கருமை பெருமை மையலுமாம் மூணு அர்த்தத்தை மாலுங்கிற சப்தம் சொல்லும் கருமை அப்படிங்கிற பொருளை சொல்லும் பெருமைங்கிற அர்த்தம் சொல்லும் பெருமையனே வாழ திமையோருக்கும் காண்டர் கருமையனே நான் ஆழ்வார் பெருமைன்னு சொல்லும் மையல்ங்கிற அர்த்தம் சொல்லும் மையல்னா காதல் நம்ம விஷயத்துல காதல் எப்படிப்பட்ட காதலா இருக்க நெடிய காதல் அர்த்தம் நெடுமால் ஒரே சர்வேஸ்வரன் ரெண்டு ஆக்காரம் எடுத்துட்டு இருக்கான் ஹிருதயத்துல அந்தரியாமியா இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல நான் இப்ப வயத்துல போய் ஜாடராக்னியா உட்கார்ந்து இருக்கானே இந்த சேதன இடத்துல எவ்வளவு ஆதரவு இவன் சாப்பிட்டு எங்கேயாவது ஜெரிக்காம போயிடுத்துனா என்ன பண்றது இவனுக்கு நோவு ஒரு மேங்கிறத பார்த்துட்டு சர்வேஸ்வரனே ஜாடராக்னியா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கான் இப்ப இந்த சேதனன் விஷயத்துல இது ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கக்கூடியதான ஒரு வியாமோகத்தை காமிக்கிறதுக்காக தான் வெறும் மாலுன்னு சொல்லாம நெடுமாலு சொல்லணும் இந்த கஞ்சன் அப்படிங்கிற சப்தத்தினால காமிக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா பத்த சேதன சுரூபம் ஒரு 
உன்னை அரித்தித்து வந்தோம் உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் அப்படின்னா உன்னிடத்திலே பிரார்த்தித்தோம் அர்த்தம் சரணாகதி பண்ணோம் அர்த்தம் யார் பண்ண போறா இந்த பத்த சேதனன் பண்ண போறான் பரதியாக நீ கைங்கரித்த கொடுத்தியானா அப்ப நான் எப்படி ஆயிடுவேன் முக்தனா போறேன் அப்ப பத்த சுரூபம் முக்த சுரூபம் அது பரதி ஆகில் நீ கைங்கரியத்தை எனக்கு கொடுப்பதாக இருந்த சங்கல்பித்தையானால் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடும்படியாக ஆயிடும் இந்த சம்சார துக்கங்கள்லாம் போய் நாம் உமக்கு பல்லாண்டு பாடலாம் அதனால முக்த சுரூபத்தை காமிச்சேன் இந்த திருத்தக்க செல்வம் சேவகமும் யாம் பாடினாரோ இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு உண்மையை சேர்த்துட்டா யாமும் பாடின்னு வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நித்தியர்களும் பாடுறா நாங்களும் பாடுறோம்னு அர்த்தம் எப்படி நித்தியர்கள்லாம் உன்னுடைய திருத்தக்க செல்வமான சேவை கொண்ட லோகத்தை எப்படி அனுபவிக்கிறார்களோ அது மாதிரி நாங்களும் அனுபவிப்போம்னு அர்த்தம் அப்ப நித்திய சுரூபமும் காமிச்சதா திருத்தக்க செல்வம்னு சொல்றதுனால நித்திய சுரூபத்தையும் காமிச்சதா வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து எங்களுடைய சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடியதான தாபங்கள்லாம் போய் இதனால உள்ள பத்தனா இருந்து அஜாதலிங்கனம் பண்ண பாபங்கள்லாம் தோஷங்கள்லாம் துக்கங்கள்லாம் போய் தீர்ந்து மகிழ்ந்து மேல கிடைக்க கூடிய என்ன நிரபதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் இப்போ இதனால சேதன சுரூபம் மூணு சேதனுடைய சுரூபம் காமிக்கப்பட்டுதா இருபத்தஞ்சாவது பாசுரமானபடினால சேதன தத்துவத்தை இப்படி காமிச்சா நினைச்சது ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்து மகனாய் ஒழுத்து வளர தரிக்கிலானாகி தாந்தீங்க நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்த கஞ்சன் வகிட்டில் நெருப்பண்ணன் என்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தத்து வந்தோம் பரிதியாகில் திருத்தக்க செல்வம் சேவகமும் யாம்பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய் கவிதாதிகாய கல்யாண உலகாரணே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா சிவாசரங்க பிரகாரம் திரியாத்தரக்ஷணோத்தரக்ஷணிகாகமாந்தம் ஆச்சாரபுத்தி பரிபூதமனர்கீலம் கோபாலதேசிகமணியம் குருமாஸ்ரயாமா நாராயணாக்கேதராஜபிதாப்தபிருங்கிவாசிவரிகுணாபாரமேஷே பத்தியாதிபூர்ணவரதாதி கிருப்பார்த்தச்சின்னம் ஸ்ரீநிவாசமணிபத்தியமஹம்பே ஆதிசீனஜோகிலப்தமனுமஸ்ரீவாசிவகீஸ்வராத்தாப்தியாசமேதமூலிகுளம் ஜாதிசீவாசமணீந்திரேசிகமணிஷயோஜின்சேஷிவாசமணீந்திரேசிகேந்திரம்ாதேசிபுதாபிமதுசாத்தேசிபுதாபிமதுசாத்தேசிப
இதுதான் இந்த திருவடிகள் பரம போக்கியமா இருக்கிறதுனால தான் இந்த திருவடிகளை அடையறதுக்காக பரபக்தி பரஜான பரம பக்திகள்லாம் பண்ண போறோம் ஒன்னோட ஒன்னும் பக்குவமான அவஸ்தை பரபக்தியோடைய பக்குவமான அவஸ்தை பரஜானம் பரஜானத்துடைய பக்குவ அவஸ்தை பரம பக்தி இதெல்லாம் என்ன உத்தேசமா இந்த பக சரணார பகவத் சரணார விந்தம் எப்படிப்பட்ட சரணார விந்தம் பாரமார்த்திகமான பகவத் சரணார விந்தம்ங்கிறதுனால இது போகித அதிசயமா இருக்கிறதுனால இந்த பரபக்தி ஆகிய விஷயங்கள்லாம் ஜனநக்கமா இது இருக்கு இந்த விஷய இந்த பரபக்திகள்லாம் உண்டாகிறதுக்கு எது காரணமா இருக்கு இதனுடைய போகித அதிசயம் காரணமா இருக்குன்னு காமிச்சு ஏதேன பரபக்தியாதி ஜனன அர்ஹத்துவம் வெஜ்யத்து பரபக்தி முதலியவைகளை தோற்று வைக்கிறதுக்கு யோகியதை இருக்கக்கூடியதான தன்மை காமிக்கப்பட்டது எதுல பாரமார்த்திக சரணார விந்தங்கிறதுனால நிர்தோஷ நிர்தோஷ குணவத்து சுவாமி சரணியோகோ சேவகஸ் பக்தி அதிசய சியாத் இத்தியபிப்பிராயேன பகவத் சரண சப்த இது வரணும் சரணார விந்த யுகல பாரமார்த்திக சரணார விந்த யுகல அர்த்தம் பண்ணார் இப்ப என்ன பண்ணார் பகவத் சரணார விந்த யுகல அர்த்தம் சொல்றோம் ஏன்னா பகவத் சரணார விந்தன்னா நிர்தோஷ குணவத்து சுவாமி சரணையோகோ ஒரு த லோகத்துல சாமான்யமா ஒரு ஒரு முதலாளி ரொம்ப குணமான இருக்கும் தன்னுடைய விருத்தியனா ரொம்ப நன்னா பாத்துக்கிறான்னா அவனிடத்துல அந்த முதலாளி இடத்துல இந்த வேலைக்காரனுக்கு என்ன இருக்கும் விஸ்வாசம் இருக்கும் பக்தி இருக்கும் அது மாதிரி இங்க நிர்தோஷத்துவ நிர்தோஷ குணத்துவ சுவாமி சரணையோகோ சேவகஸ்ய பக்தி அதிசய அப்ப நம்ம சர்வேஸ்வரன் நம்ம ஆசிரியக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் எப்படிப்பட்டதா இருக்கா நித்திய நிர்தோஷனான சர்வேஸ்வரன் ஆனபடினால சேவகஸ்ய பக்தி அதிசயம் இந்த சேவகனுக்கு சாதாரணமா அவர் ஒரு சம்பளம் கொடுக்கறான்னு தன்னுடைய முதலாளிட்ட பக்தியோட இருக்கணும் அது காசுக்காக பக்தியா இருக்கிறது உண்மையில குணங்களுக்கு தோத்து பக்தியா இருந்தானா முதலாளியோட நல்ல குணங்களுக்கு தோத்து பக்தியா இருந்தானா அந்த பக்திக்கு பக்தி அதிசயம்னு பேர் அவன் சம்பளம் கொடுக்கறாங்கிறதுனால இல்ல அவருடைய குணங்கள் அப்படி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு இருந்தான் லக்ஷ்மணன் போல லக்ஷ்மணன் குணைகி தாசிய முப்பாகத்தகான்னு காமிச்ச மொழி காமிச்ச அருளி வால்மீகி பகவான் அது மாதிரி சேவகஸ்ய பக்தி அதிசய ஹாஸ்யாத் அது மாதிரி இந்த இங்கேயும் பக்தி அதிசயம் இருக்குன்னு காமிக்கணுங்கிறதுனாலதான் இங்க பகவத் சப்தம் இப்ப குணசுவாமின்னு அர்த்தம் குண பரிபூர்ணனான சுவாமின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் வெறும் சரணார விந்தம் இல்ல பகவத் சரணார விந்தம்ங்கிற சப்தத்தை உபயோகப்படுத்தினார் பாஷ்யகார் பகவத் சரண சப்தா சரி பகவத் சரண சப்தத்துக்கு வந்தார் அரவிந்தம்னு சப்தம் மேல இருக்கு எதுக்கு அரவிந்த சப்தத்தை சொன்னோம் பகவத் சரண அரவிந்த அப்படிங்கன்னா பாரமார்த்திக பாக பாரமார்த்திக சரண பாரமார்த்திக பகவத் சரண பாரமார்த்திக பகவ சரண அரவிந்த அப்புறம் பாரமார்த்திக பகவ சரண அரவிந்த யுகல் இப்படி தனித்தனியா போறோம் தனித்தனியா அர்த்தம் சொல்லிட்டு போறோம் இதுக்கு சொன்னார் அரவிந்த அரவிந்தத்த ரூபணம் ச உபாய தசாயாம் அபி சுவாதுத்வ சூச்சகம் எதுக்காக அரவிந்த சப்தம் சொன்னார் இவனுக்கு உபயத்துல மாத்திரம் இந்த திருவடைகள் சுவாது இல்ல உபாய அவஸ்தையிலேயே சுவாதுவா இருக்குங்கிறோம் இவன் உபாய பரிகிரகம் பண்றது ஸ்ரீமதே நாராயணாய சரணம் ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தியங்கிற இடத்துலையும் இவனுக்கு சுவாது தமமா இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் அரவிந்த சப்தத்தை சொன்னார் அரவிந்தத்த ரூபணம் ச உபாய தசாயாம் அப்பி உபாய தசாயம் அப்பின்னா உபாய தசையில அப்பி சப்தத்தினால பல தசையில நிச்சயமா போக்கியமா இருக்க போறது உபாய திசையில இருந்துரா இருக்குமா இருக்கு இல்லையான்னு சந்தேகப்பட வேணா உபாய திசையிலும் போக்கியதா திசையும் இருக்கும்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் சரணம்னு சொல்ல வந்தவர் மேல அரவிந்தம்னு சுவாது சுவாதுத்த சூச்சகம் அப்ப ரொம்ப சுவாதுவா இருக்கு சுவாது அப்படின்னா அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுந்ததா இருக்கு போக்கியமா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரையே சிராது சரணோ காடம் யாவண்ண சரணோ பிராது தசிய தாமிரதலோதாத சரணோ சுப்பிரதிஷ்டிதோ சுஜாத மருது ரக்தாபி அங்குலீ விரலங்கிருதோ பிரயதேத மயா மூர்தனா கிரீத்வா ஹபிம் ஹபிவந்திதாஷு ஏவ அன்யோன்யோகாதபி சோபமானோதனாயுகலசப்த இப்ப அரவிந்தம்னு சொல்ட அரவிந்த யுகலம் சொல்லணும் எதுக்கு யுகலம் சொன்னா ரெண்டு திருவடிகளையும் எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் காமிக்கப்பட்டிருக்கு எங்க முதல்ல லக்ஷ்மணாழ்வான் பண்ண விஷயத்த சொன்னார் சுவ பிராத்து சரணவ் 
ரெண்டு திருவடிகளையும் காடம் நிபியை நிறகுணந்தராக கெட்டியா பிடிச்சிருந்தான்னு காமிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கேயும் ரெண்டு திருவடிகள் காமிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு இடத்துல யாவண்ண சரணம் பிராத்துகோ என்னைக்கு வரதன்னு சொன்ன வாக்கியம் எங்க அண்ணா த தமையனுடைய திருவடிகள்ல இன்னைக்கு என் தலையில தெரிக்க போறேனோனு கேட்டான் சரணம் அங்கேயும் தீவச்சனம் அதுக்கு மேல தசிய தாமிர தலவு இது பாரத ஸ்லோகம் தசிய தாமிர தலவு தாத சரணம் சுப்பிரதிஷ்டிதவு தாமிர தலம்னா ஒரு தாமர நிறம் அதாவது சிவப்பு செவந்ததான திருவடி தாமரைகள் அது சுப்பிரதிஷ்டிதவு எல்லாம் தீவச்சனத்துல இருக்கு சுஜாத மிருது ரக்தாபிகி அங்குலீபிர் அலங்கிருதம் மென்மையான அழகான விரல்களால அலங்கரிக்கப்பட்ட திருவடிகள்னு இரண்டு திருவடிகள்னு சுஜாத மிருது ரக்தாபிகி அங்குலிபிகி அலங்கிருதம் பிரகத்தே என்ன மையா மூர்த்தனா கிரஹீத்வா ஹபிவந்திதா இதுதான் இந்த ரெண்டு திருவடிகளில் நான் சிறசில வச்சுட்டு அபிவந்தனம் பண்ணேன் இத்தியாதிஷு இத்த இந்த இடங்கள்ல இப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல தீவச்சனம் படிக்கப்பட்டிருக்கா எதுக்காகனா ஒரு திருவடி இன்னொரு திருவடி எப்படி இருக்கு பரவாகமா இருக்கு இதோடைய அதிசயம் இந்த திருவடியோட ஆசை அதிசயம் அடுத்த அந்த திருவடி இருக்கு அந்த திருவடியோட அதிசயம் இந்த இந்த திருவடியில இருக்கு அதனால இது எப்படி இருக்கு அந்யோன்ய யோகா யோகாதபி இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு அந்யோன்யமா இருக்கு அந்யோன்ய யோகங்கிற சட்டத்துக்கு சேர்ந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் யோகாதபி சோபமானத்துவ தேவதனாய ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிறதே அவ்வளவு அழகு ஒரு திருவடி அழகு இது ரெண்டு திருவடி ஒன்னோட ஒண்ணு சதிர்ஷமான ரெண்டு திருவடி சேர்ந்து இருக்குங்கிறது அவ்வளவு அதிசய சோபா அதிசயமா இருக்கிறதுனால யுகோட ஒண்ணு சத்தம் போட்டா பாஷ்யக்காரர் பாலமார்த்திக பகவ சரணாரவிந்த யுகல அப்படின்னு யுகல சப்தம் பண்ண யுகல சப்த சரி பாரமார்த்திக சப்தத்தை திருப்பி எடுத்த பாரமார்த்திக சப்தசிய பகவத் பரபக்தியாதி விசேஷனத்துவே அனுபவ விசேஷனத்துவே அப்படி பரம பிரயோஜனம் பிரம கைதவராகித்யம் வா விவக்ஷிதம் இந்த பாரமார்த்திக சப்தம் எங்கெல்லாம் அன்வயிக்கணும்னு கேள்வி பாரமார்த்திக பகவச்சரணாரவிந்த யுகல ஐகாந்திக ஆத்தியந்திக பரபக்தி அப்ப பாரமார்த்திக பகவச்சரணாரவிந்த யுகலம் அன்வயம் பண்றதா இல்ல பாரமார்த்திக பரபக்தின்னு அன்வயம் பண்றதா இந்த சப்தம் எதுக்கு விசேஷம் சரணாரவிந்தத்துக்கு விசேஷனமா இல்ல பக்திகளுக்கு விசேஷனமா அப்படின்னு கேள்வி அதான் சொன்ன பாரமார்த்திக சப்தசிய பாரமார்த்திக சப்தத்துக்கு பரபக்தியாதி விசேஷனத்துவே பரபக்தி முதலீதான விசேஷனங்க முதலீவற்றுக்கு விசேஷ ஆதி சப்தத்தினால பரபக்தி பரஜான பரமபக்தின்னு மூணி எடுத்துக்கணும் இவைகளுக்கு விசேஷமாக நிற்கிறது இவைகளுக்கு தன்மையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்ற இடத்துல இடத்திலும் அனுபவ விசேஷத்துவே விசேஷனத்துவே அனுபவம் இது சரணார விந்த யுகலம் அனுபவம் அனுபாவியமா இருக்கு அதுக்கு விசேஷனமா சொன்ன இடம் அப்ப பாரமார்த்திக பகவத் சரணார விந்த யுகலமா இல்ல பாரமார்த்திக பரபக்தி பரஜான பரமபக்தியா எதுக்கு இந்த பாரமார்த்திக சப்தம் விசேஷனம்னா ரெண்டு இடத்துலயும் விசேஷனம் சொல்லலாம் ரெண்டு இடத்துல விசேஷம் சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது இது எதுக்காக பரபக்தி பரஜான பரமபக்திக்கு பாரமார்த்திகத்தம் சொன்னது அப்ப பரபக்தி பரஜான பரமபக்திக்கு பாரமார்த்திக விசேஷனத்தினால என்ன பிரயோஜனம் விசேஷனம் விசேஷத்தை மிச்ச விஷயங்கள்ல இருந்து வியாபரித்து காமிக்கணும் அதான் விசேஷனத்தோட லட்சணம் நீலோகடகான்னு சொல்லிட்டானா அவன் எவன் எந்த ஒரு முட்டாளும் போய் பச்சை குடத்த எடுத்துனு வர போறதில்லை சிவப்பு குடத்த எடுத்துனு வர போறதில்லை அப்ப ஒரு வஸ்துவுடைய விசேஷனம் அந்த விசேஷத்தை மிச்ச வஸ்துக்கள்ல இருந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கணுங்கிறதுதான் விசேஷனத்தோட பிரயோஜனம் அப்ப பாரமார்த்திகங்கிற விசேஷனம் இட்டால இந்த பாரமார்த்திக பரபக்தி பரஜான பரமபக்திகளுக்கு விசேஷனமா பாரமார்த்திகம் வந்ததுன்னா இந்த பரபக்தி பரஜான பரமபக்திகளை எந்த ஆகாரத்துல மிச்ச விஷயங்கள்ல இருந்து இது வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதுங்கிற கேள்வி நான் சொன்ன அனுபவ விசேஷன பரம பிரயோஜனம் இதோடைய பரம பிரயோஜனம் என்ன விசேஷனஸ்ய பரம பிரயோஜனம் பாரமார்த்திக இது விசேஷனஸ்ய பரம பிரயோஜனம் கிம் அப்படின்னு கேட்டுண்டு பிரம கைதவராகித்யம் வா விபக்ஷிதம் நமக்கு பிரம நிவர்த்திக்காக இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற பிரமம் இருக்க கூடாது அதுக்கு மாதிரி கைதவம்னா கபடம் அப்ப நிஷ்கபடமா இருக்கணும் சந்தேகம் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் இல்லாததான பக்தி இருக்கணும் இந்த பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி இந்த மூணுலயும் இருக்கக்கூடாத விஷயம் இது கபடம் காப்பட்டியம் கூடாது அதுக்கு மேல பிரமம் இருக்க கூடாது எது தத்துவம் எதை ஆசிரியக்கணுங்கிற பிரமம் இருக்க கூடாது இத தேவதனம் பண்றதுக்காக தான் இந்த பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான் பாரமார்த்திக சப்தத்தை அப்படி அன்மயம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னேன் 
அதனால பாரமார்த்திக பாரமார்த்திக பரபக்தி பரஜான பரமபக்தின்னு அண்மை அப்படி அண்மையம் பண்ணினதுனால எதோக்தமான யதாவத்தான ப பர பர பரபக்தி பரஜான பரமபக்தின்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த விசேஷனத்தோட பிரயோஜனம் பிரம கைத்தவ நிவ நிர்வகணம்னு அர்த்தம் நமக்கு இந்த பரபக்தி பரஜான பரமபக்தியில ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களையும் காப்பட்டிய புத்தியையும் போக்குறதுக்காக இந்த பாரமார்த்திக சப்தத்தை அங்க அண்மையம் பண்ணிக்கிறது விவக்ஷிதம் ஐகாந்திகத்வம் பாரமார்த்திக பகவ சரணார விந்தயுகுல ஐகாந்திகாத்தியந்திக தான் சொல்லுக்க ஐகாந்திகம் ஆத்தியந்திகம் என்னத்துக்கு சொன்னார் அடுத்தது ஐகாந்திகத்வம் பிரயோஜன அனந்த பிரயோஜனாந்தர அன்மையேன ததேக நியத்தத்துவம் இந்த திருவடிகளை அடையுது பிரயோஜனம் என்ன திருவடிகளை ஆசிரியக்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் என்ன இந்த பரபக்தியாதிகளை பண்றதுடைய பிரயோஜனம் என்ன இந்த திருவடிகளை அடையிறது தவிர வேற பிரயோஜனம் இல்லை ஐகாந்தியங்கிற சப்தத்துக்கு வேற பிரயோஜனங்கள் இல்லை பொண்ணை கொண்டு தவிடு வாங்குவாரை போலேன்னு காமிச்சா திருப்பா வியாக்கியானத்தில் தங்கத்தை கொடுத்து யாராவது தவிடு வாங்குவாளோ அது மாதிரி இந்த பாரமார்த்திகமா இருக்கக்கூடியதான பரபக்தி பரஜான பரமபக்தியை கொடுத்து செல்வான பிரயோஜனங்களை வாங்கினானா அல்பமான பிரயோஜனங்களை வாங்கினா எப்படி அது பொண்ணை கொண்டு தவிடு வாங்குவாரை போலே அதனால இங்க ஐகாந்திக சப்தம் இத்ததேக பிரயோஜனம் இத்தியர்த்த பாகவத் சரணார விந்த யுகலமேவ பரம பிரயோஜன பூதம் பாரமார்த்திக பிரயோஜன பூதம் இத்தியர்த்த அதனால ஐகாந்திகங்கிற சப்தம் சரி ததையேவ நித்தியானுபத்த நிறுத்தம் ஆத்தியந்திகம் 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 நாம நித்திய அனுவத்தம் அர்த்தம் இவனுக்கு என்றைக்குமே நடையாட வேண்டிய விஷயம் ஒரே விஷயம் எது பகவத் சரணார விந்தம் தவிர வேற எதுவும் விஷய புத்தியில நடையாடக்கூடாது அதான் நித்திய அனுவத்தம் அர்த்தம் இன்னைக்கு பகவத் சரணார விந்தம் ஏற்பட்டு இன்னைக்கு அடையணும்னு ஆசை வந்துருத்த உத்திரட்சணம் அதுதான் ஏற்படணும்ங்கிற அவசியம் இல்லையோ இல்லையோ நேற்றுக்கு தான் கேட்டுடுவோமே இன்னைக்கு வேற ஏதாவது கேட்கலாம்னு புத்தி வந்துடலாம் இல்லையா அது வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் ஐகாந்தியங்கிற புத்தி சப்தத்தை போட்டோம் ததையேவ நித்தியானுவத்தம் நித்திய அனுவத்தம் ஐகாந்திகம் அதுக்கு தான் ஐகாந்திகம்னு பேர் அந்யா தத்வேகி தத் சித்து நிவர்த்தேதா வேற எதையாவது நீ ஆசைப்பட்டியானா ஐகாந்திகத்துவ ஹானி அந்யார்த்தத்துவே அந்யார்த்தத்தை வேற ஏதாவது விஷயத்த ஆசைப்பட்டோம்னா என்ன தி தத் சித்தவ் தத் சித்தவ்னா ஐகாந்த சித்தவ் நிவர்த்தேத ஒன்று நிவர்த்தி ஆடை அடைந்ததாக ஆயிடும் அதனால ஐகாந்திகன்னா ததேக பிரயோஜனம் இத்தியர்த்தா ததேக பிரயோஜனம் சதா சர்வத்திர ததேவ பிரயோஜனம் அர்த்தம் சரி இது எப்படி இருக்கு ஐகாந்திகம்னு சொன்னார் அதுக்கு மேல ஆத்தியந்திகம் அப்படின்னு பதம் இருக்கு இந்த ஆத்தியந்திகம்ங்கிற பதத்துக்கு சில பேர் ஒரு அபிப்பிராயப்பட்ட நிலதிசிகத்வம் ஆத்தியந்திகம் இது ஆகுகு இது ஆகுகு இப்படி சொல்லுவாரும் உண்டும் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுவாமிக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை அர்த்தம் இப்படி அர்த்தம் சொல்லுவாரும் உண்டு ஆத்தியந்திக சப்தத்துக்கு நிரதிசைய நிரதிசயத்வம் நிரதிசயம்னா இதுக்கு இந்த மாதிரி இன்னொன்னு இருந்ததுன்னா நிரத சாதிசயத்வம்னு பேர் இது மாதிரி இன்னொன்று இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நிரதிசயத்தோன்னு பேர் இதுக்கு சமமானதோ இதுக்கு மேம்பட்டதோ இல்லாத விஷயம் சம சம அதிக ராகித்யம்னு அர்த்தம் ஆத்த அதுக்கு நிர நிரதிசயத்தோம்னா ஆத்தியந்திகம் நிரதிசயத்வம் ஆத்தியந்திகத்வம் இதி இது ச ஆகு சில பேர் அந்த ஆத்தியந்திக சப்தத்துக்கு நிரதிசயத்வம்னு சொன்னார் சொல்லுகிறார்கள்
ಅತ್ರ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಪರಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಕರ್ತನ್ನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಾತ್ಮಿಕ ಧೀಹಿ ಇಂದ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದತೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಂಗಾಣು ಪುಂಗಮ ಬಹವದ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ ಬಹವದ ಅನುಭವತ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಣ್ಣಿಡೋಣ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಬಣ್ಣಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಏರ್ಪಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅಂಜನೇಯ ಮಡನಾರಾಯಣ ಏರ್ಪಟ್ಟದ ಆಳ್ವರ್ಕ್ ವಾಯುಂದ್ರಯೋಗಲ ಏರ್ಪಟ್ಟದು ಆಡಿ ಆಡಿಲ ಏರ್ಪಟ್ಟದು ಇಪ್ಪಡಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಆಳ್ವರ್ಕ್ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಕೈವರ ಪರಾಮಯಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಸನ್ನಯಾಯ್ ತಾನಾಣ ತನ್ನ ಬೇವೋ ಸ್ನಾಯಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವತ್ತ ಏರಿಟ್ಟು ಪೇಶಿ ಹಿರಾ ಆರಾಯರ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ನ ಅದು ನಾ ಮೊದಲ ಅವಸ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪೇರ್ ಇನ್ನು ಅತ್ರ ಪರಭಕ್ತಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಾತ್ಮಿಕ ಧೀಹಿ ಮೇಲ ಮೇಲ ಮೊದಲ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಮಾರಿ ಅಂಜನೇಯ ಮಡನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಮಾರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರನ್ನ ವಾಯುಂದ್ರಯೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರು ಮಾರಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಕ ಮೊದಲ ಎಳ್ತಾಪ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಇದಾನ ಪರವೆಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿರ್ಕ ನಾವು ಸೇರ್ದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣಂಗ್ರದ್ನಾಳ ದೂದು ಬೋನ್ ಸೊನ್ನಾರ ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ವಾಯುಂದ್ರಯೋಗಲ್ಲ ಬೇಡ್ತು ಇಂದ ಪರವೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಾರಿ ನೀನ್ ದುಃಖ ಮಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಿ ನಡೆಯೋದ ಮುನ್ನಾಡಿ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬೇರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥ ಬೇರ ಇದೋಡ ಉತ್ತರ ಅವಸ್ಥ ಇದು ಇದು ಅಂಜನೆ ಮಡನಾರಾಯ ಪೂರ್ವ ಅವಸ್ಥ ವಾಯುಂದ್ರಯಗಳು ಉತ್ತರ ಅವಸ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥ ಆಡಿ ಆಡಿ ಅಹಂಗಾರ ಇಂದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಓರೋರು ಪರಭಕ್ತಿ ಬಳಲಂದಿಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾ ಇರ್ಕೊಳ್ ಇನ್ನ ನಿತ್ಯಾನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಾತ್ಮಿಕ ಧೀಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಚ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿವ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವ ಚ ನತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಜಪ್ಪಡಿ ಸಾಚ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಕತ್ತಲ ನಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯತ್ಕ ಪ್ರೀತಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇರ್ಕ ಅಪ್ಪಿನಾ ಅಚ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿವ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವ ಚ ವಿಷಯತ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮರಿ ಅಂದ ನಮಗೆ ಪಾ ಇಂದ ಇಬ್ಬರಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂಗಳದು ಬಹವದ್ವಿಷಯಕಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ನ ನತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನಮಾ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ಕೊಳು ಅಂದ ಅಂದ ಪ್ರೀ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪ್ರೀ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಗ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಜೊನ್ನದ ಇಂದ ಅಚೇದನತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಇಂದ ಚೇದನ ಉಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿತ ಅದ ಸೊಲ್ಲ ಬಂದದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವೆರು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಗ್ರ ಶಬ್ದ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನ ಅರ್ಥ ಜೊನ್ನ ಆಸ ಅಪ್ಡೇನ ಅರ್ಥ ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಜ ಪರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತದ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಕೊಂಜನೇನ ಉತ್ತೊಂಡ್ರುವ ಒಡನೆ ಮರೆಜಿ ಬಿಡುವ ಇಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಟ್ಟದ ನಾವು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪರಿಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಣ್ಣನೊಂದರ ಬುದ್ಧಿ ಏರ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪೇರು ಅದರೊಳಗೆ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನು ಪೇರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಬುಭೂಷ ಅನುಭವ ಬುಭೂಷ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಗಡಚುಡ್ತನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಧರಿಕ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎನ್ನ ಪೇರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನಿರಂತರ ಅನುಭೂಷ ಪರಾ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ನಿರಂತರಮ ಅನುಭವಿಕನೊಂದರ ಭೂಷ ಭೋಕ್ತು ಮಿಚ್ಚ ಇಂದ ಅನುಭವತ್ತ ನಿರಂತರಮ ಪರಣೊಂದರ ಆಸೆ ಏರ್ಪಡ್ರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಏನು ಪೇರು ಅನುಭವಸ್ತು ಇಹ ಆನುಕೂಲತನತ್ವೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೇಲ ಅಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಅನುಭವ ಉತ್ತರ ಅನುಭೂಷ ನ ಇಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಇಂದ ಪರಮ
சாட்சாத்கார தான் மனோரதித்தபடியே எம்பெருமான வழந்துரலோ அவனை கண்டு மகதகங்காராதிகள் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து மேல் பங்கி போது நித்யானாம் முக்தானாம் நித்யானுபுரத்தைக ரூப அனுபவக கணபேதேன பரமபக்தியாதி ஆகார பேதே சே விகல்பியதே சரி அப்ப நித்தியர்களுக்கும் முக்தர்களுக்கும் எல்லாம் இதான் கிடைக்கிறதா இல்லையா இந்த பரம பக்திங்கிற அவஸ்தை கிடைக்கிறது இங்கே அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு எப்போதும் கிடைக்கிறது இங்கே க்ஷண மாத்திரம் கிடைக்கிறது ஆனால் நித்யானாம் முக்தானாச்ச நித்திய அனுவத்தைக்க ரூப அனுபவக க்ஷணபேதேன அது க்ஷணபேதம் இருக்கு இங்கே பரபக்தித்வாத் ஆகார பேதே அதனால இந்த பரப பரஜானம் பரம பரபக்தி பரஜானம் பரமபக்தி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் எல்லாமே சாட்சாத்கார விஷயம்தான் சாட்சாத்கார இச்சையினால ஏற்பட்ட விஷயம்தான் ஆனால் ஒன்னோட ஒன்றும் க்ஷணபேதத்தினால வித்தியாசப்படும் பூர்வ க்ஷணமாக இருந்ததுன்னா பரபக்தின்னு பேர் அதுக்கு உத்தர க்ஷணமாக இருந்தால் பரஜானம்னு பேர் அதுக்கு உத்தர க்ஷணமாக இருந்தால் பரமபக்தின்னு பேர் அதனால் க்ஷணபேதேன பேத இச்சை விகல்பேது பூர்வ பூர்வ க்ஷண உத்தர உத்தர க்ஷண அவச்சின்ன ஸ்வரூப ஸ்வரூபசிய இஷ்டத்தமத்து அபிப்பிராயன கிருதத்துவ விபதேஷா அப்ப பரபக்திய காட்டிலும் உத்கிருஷ்டம் இது பரமபக்தி பரஜானம் பரவஜானத்தை காட்டிலும் மேல பரமபக்தி அதனால்தான் இங்க என்ன பண்ணார் பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி கிருதங்கிற சப்தத்தை உபயோகப்படுது உத்தரோத்தரம் அபிவிருத்தியான குணம் அர்த்தம் தியத்துவம் யோகசேஷாத் யோக விசேஷாத் யோக விசேஷ ஜன்யானுபவே இந்த பகவத் சாட்சாத்காரம் எங்க அப்படின்னா தத் முக்கியத்துவம் தூ யோக விசேஷ ஜன்ய அனுபவே யோக விசேஷ ஜன்யா சமாதியில பக்தி யோக நிஷ்பத்தியில்னு அர்த்தம் நானும் இக உபாயூத பரபக்தியாதிபி முக்த தசானுபவசிய கிருத்தத்துவம் கிருத்தத்துவம் முக்கியமே வாஸ்து ஏ சுவாமி அது ஏன் அங்கே முக்கியாவ அங்கே வந்து பூர்வ முக்தாவஸ்தையில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் இங்கே க்ஷணபங்கின்னு சொன்னார் க்ஷணத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம்னு சொன்னார் அங்கே ஒரு மேலே ஒரு கேள்வி கேட்குறா நானும் இக உபாயூத இங்கே உபாயபூதமாக இருக்கக்கூடிய பரபக்தியாதிபிகி பரபக்தி முதலேவிகளாலே முக்தானுபவசிய முக்த தசா அனுபவசிய முக்த தசா அனுபவம் இங்கே உனக்கு கிடைக்கிறது அதுக்காக தான் கிருத்த சப்தம் முக்த தசையில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவத்தை செய்யக்கூடியதான பரபக்தி பரஜான பரமபக்தின்னு அர்த்தம் பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி கிருத அப்படின்னு சொன்னதுனால முக்கியமே வாஸ்து இங்கேயே அது முக்கியமாவே இருக்கலாமே இங்க அந்த அனுபவத்திலேயே மோட்சம்னு சொல்லிடலாமே அப்புறம் எதுக்கு அங்க போகணும் அப்படின்னு கேட்டா தசாத்தத்து உபரி ஸ்லோகத்திரயோஜித ஜானத்திரயோஜித பரமபக்தே பிரார்த்தனாம் உபபத்தியேத அதனாலதான் மேல சொல்ல போகக்கூடியதான பிரார்த்தனைகள்லாம் அதுக்கே அன்வயிக்கலாமே இங்க கிடைக்கக்கூடிய அனுபவத்துக்கு அனுபவிக்கலாமேன்னு கேட்டா அதுக்குதான் என்ன பண்ணார் ததர்த்தம் ச யதாபாஷ்யம் சம்பிரபத்தின் அங்க பிரபத்திரிக பிரார்த்திதா சியாத் அந்த பக்தி யோக நிஷ்பத்தியாக்காக இங்க எப்படி சீபாஷியத்துல பிரபத்திய வந்து அங்க பிரபத்தியா சொன்னாரோ அது மாதிரி இங்கேயும் அங்க பிரபத்தியாவே பண்ணலாமே ஏன் சுதந்திர பிரபத்தியா பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி இது சார் இது மைவம் மா ஓச்சு இப்படி சொல்லாதே அப்படி சொல்றதுக்கு இல்ல ஏன்னா பிரகிருத்தியும் ஸ்தூல சூக்மரூபம் விசிருஜ்ய ததானிமேவ மற்ற சாதலப்தமச்சரணாரவிந்தயுகல் ஐகாந்திகாத்தியந்திக பரபக்தி பரஜானாதி இத்தியாதிஷு வக்ஷமானஸ்வரூபதையா தத அனுகுணாமிக வியாக்கியாத்தும் உச்சிதத்துவாத் என்ன கீழ பெருமாள் மேல சொல்ல போறோம் பாரமார்த்திக பகவச்சரணார விந்த யுகல் ஐகாந்த இதுல பின்னாடி சொல்றச்ச பிரச மற்றசாத லப்தம் அச்சரணார விந்த யுகல் ஐகாந்திக ஆத்தியந்திக பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி கிருத்த பரிபூர்ண அனவரத நித்திய விஷதம் அனன்ய பிரயோஜன அனவதிகாதிசிக பிரீதிகாரித்த அசேஷா வஸ்தோச்சித அசேஷ சேஷதைகூப நித்திய கைங்கரியம்னு சொல்ல போறோம் இது உனக்கு கொடுக்க போறேன்னு பெருமாள் கூட சொல்ல போறோம் அப்படி சொல்லிருக்கிறதுனால இங்க அதை சொன்னாரே தவிர இங்க பிரபக்திக்கு அந்தமா சொல்லல இங்க பண்ணக்கூடிய பிரபத்தி மேல பெருமாள் இடத்துல பிரார்த்திக்கூடிய பிரபத்தி பக்திக்கு அங்கமானது இல்ல ஏன்னா பெருமாள் இது இந்த பரபக்தி பரஜான பரமபக்தியினுடைய பரிபக்குவமான என்ன பலன் உண்டோ அந்த பலத்தை நீ பண்ண பிரபத்திக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்க என்ன மத்பிரசாத லப்தன்னு சொல்லியிருக்க 
என்னுடைய பிரசாதத்தினால நீ என்னத்தை கிடைக்க போறது உனக்கு கிடைக்க போறது பாரமார்த்திகமா இருக்கக்கூடியதான பரபக்தி பரஜான பரம பக்தியினுடைய பரம பிரயோஜனமான என்னுடைய கைங்கரியம் எதுல கிடைக்க போது உனக்கு மத்பிரசாதத்து என்னுடைய பிரசாதத்தினா நீ அடைய போறேன்னு சொன்னதுனால இங்க பிரபத்தி சுதந்திர பிரபத்தி தான் அங்க பிரபத்தி இல்லை ஆனா கீதா சாஸ்திரங்கள்ல சுதந்திர பிரபத்தி சொல்லல அங்க பிரபத்தி தான் சொல்லிருக்கு அதனால்தான் அங்கே அப்படி நயனம் பண்ண ராசத்திரை சாரத்தில் சரம ஸ்லோக அதிகாரத்தில் பாஷ்யக்காரர் ரெண்டு பிரபத்தியும் சொல்லியிருக்கார் சுதந்திர வேஷத்தை கத்தியத்திலையும் பரதந்திர வேஷத்தை கீதா பாஷ்யத்திலையும் சொன்னார் அப்படின்னு இது தத் அனுகுணம் மிக வியாக்கியாதம் ருச்சி தத்துவா அப்போ பின்னாடி பெருமாள் இப்படி மற்றசாத லப்தகான்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல பக்தியை பக்திக்கு அங்கமாக பிரபத்தியை சொல்கிறது உச்சிதம் இல்லை சுதந்திரமான பிரபத்தியை தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் உச்சிதம் அப்படிங்கிற கவிதாரிகிசம்ஹாய கல்யாணமுஷாரணி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்தபுரவே நமஹாஷபோங்க பஞ்சாரணபராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிகரம் உதயதான்